আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমরা শিখবো অ্যাসিংক্রোনাস জাভা স্ক্রিপ্ট কলব্যাক প্রমিস এবং অ্যাসিং সম্পর্কে তো অ্যাসিংক্রোনাসটা কি অ্যাসিংক্রোনাস হচ্ছে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের একটা টেকনিক যেটা হচ্ছে আপনার লং টাইম চলবে এমন কোনো টাস্ককে এমনভাবে সে সম্পন্ন করে যে অন্যান্য যে টাস্কগুলো আছে সেগুলো এর মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যায় মিনস হচ্ছে ধরেন আপনার কোনো টাস্ক থাকতে পারে যেটা সম্পন্ন হতে আপনার কয়েক সেকেন্ড সময় নেবে অথবা কয়েক মিনিট হতে পারে কিন্তু ওই টাস্কের পরবর্তী যে টাস্কগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে এই টাস্ক সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে না তার মধ্যে কি হয়ে যাবে বাকি টাস্কগুলো কমপ্লিট হয়ে যাবে তো জাভা স্ক্রিপ্ট এরকম কিছু ফাংশান প্রোভাইড করে তো এখানে কয়েকটা আমি লিস্ট করেছি যেগুলো কমন ইউজ হয় যেমন ফেস এপিআই আমরা সবাই ব্যবহার করি তারপর গেট ইউজার মিডিয়া যেমন আপনি হয়তো আপনার ডিভাইসের ক্যামেরা ওপেন করে একটা পিকচার নিতে চান অথবা স্ক্রিন রেকর্ড করতে চান এই টাইপের কোনো যদি আপনি অ্যাসিংক্রোনাস কাজ করতে চান তো এই ফাংশানটা ইউজ করতে পারেন এরপর আছে শো ওপেন ফাইল পিকার হ্যাঁ ধরেন আপনি আপনার ফাইল ওপেন করে কোনো কিছু পিক করতে চান যেমন আমরা ফাইল আপলোড করার সময় ইমেজ আপলোড করার সময় বা ডেটা আপলোড করার সময় যেটা করে থাকি এরপর আর একটা কমন ব্যবহার হয় সেটা হচ্ছে সেট টাইম আউট ফাংশান ঠিক না তো এগুলো হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের কিছু কমন অ্যাসিং ফাংশান যেগুলো এই কাজটা করে থাকে যে এই কাজটা হতে আপনার যত সময় লাগে এই কাজ মানে এই টাস্কটা কমপ্লিট হতে যতক্ষণ সময় লাগলে তো নিল কিন্তু যে এই টাস্কের বাহিরে যে কাজগুলো সেগুলো কিন্তু অটোমেটিক দেখবেন আপনার হয়ে যায় এরপর দেখেন সিঙ্ক্রোনাস এবং অ্যাসিংক্রোনাসের মধ্যে মধ্যে পার্থক্য সিঙ্ক্রোনাসটা কি সিঙ্ক্রোনাস হচ্ছে এরকম একটা কাজ যেমন ধরেন আপনি একটা ভেরিয়েবল নিলেন সেখানে একটা ডেটা অ্যাসাইন করলেন দেন আর একটা স্ট্রিং নিলেন সেখানে হয়তো যে নেমটাকে হয়তো আপনি এখানে স্ট্রিং এর মধ্যে প্রিন্ট করলেন দেন কনসল ডট লক করলেন কাকে গ্রিটিংটাকে তো আপনি হয়তো টোটাল রেজাল্ট এরকম দেখবেন যে হ্যালো মাই নেম ইজ মিরিয়াম হুম এরপর এটা তো সিঙ্ক্রোনাস তাহলে অ্যাসিংক্রোনাসটা কি হ্যাঁ অ্যাসিংক্রোনাসটা হচ্ছে এরকম ধরুন এরকম আপনার কাছে একটা টাস্ক আছে টাস্কটা এভাবে রাখি একটা ভেরিয়েবল নিলেন ভেরিয়েবলটাকে প্রিন্ট করলেন দেন আপনি সেট টাইম আউট নামে মিনস একটা অ্যাসিংক্রোনাস ফাংশানকে আপনি কল করলেন সেখানে আপনি কিছু একটা লিখলেন দেন হচ্ছে আবার পূর্ববর্তী যে ভেরিয়েবলটা ছিল তার সাথে একটু ইনক্রিমেন্ট করলেন তো আউটপুটটা আসলে কীরকম আসবে দেখেন আউটপুটটা আসবে এরকম প্রথমে দশ তারপর এগারো তারপর আসবে ওকে তো এটা কেন আসছে দেখেন তো যেটা তার ক্যারেক্টারটা কীরকম ছিল বা তার ফিচারটা কীরকম ছিল যে আসলে কোনো একটা টাস্ক যদি লং টাইম সময় নেয় তার জন্য পরবর্তী টাস্কগুলো কী করবে না অপেক্ষা করবে না দেখেন এখানে কিন্তু ওই জিনিসটাই হয়েছে তো এখানে আমরা বলছিলাম কি যে ওকে যে স্ট্রিংটা আছে এটা প্রিন্ট হবে কখন এই তিনশো মিলি সেকেন্ড পরে কিন্তু তার পরের স্টেপের জন্য কি নাই কোনো এরকম টাইম লিমিটেশান নাই তো তখন কি হলো যে প্রথমে দশ তারপরে এগারো তারপর কি হলো তিনশো মিলি সেকেন্ড পরে ওকেটা প্রিন্ট হলো তো এই কাজটা টাস্ক বা এই টাস্কটা কমপ্লিট হওয়ার জন্য জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে ওয়েব এপিআই নামে একটা মডেলকে ফলো করে এটা হচ্ছে এরকম মানে কলেজ ট্যাকটা হচ্ছে কি যে আসলে আপনার কলেজ ট্যাক যেটা করে যে তার পরবর্তী যে কমান্ডটা আছে সে কমান্ডগুলোকে ধরেন একটার পর একটা অথবা আপনার যে স্টেটমেন্টগুলো আছে একটার পর একটা এক্সিকিউট করতে থাকে তো সে যখন প্রথম থেকে ধরুন এক্সিকিউট করা শুরু করলো প্রথমে দেখলো হ্যাঁ একে ডিক্লেয়ার করলো দেন এটাকে প্রিন্ট করলো পরবর্তীতে দেখলো যে হ্যাঁ এটা যদি আমি কমপ্লিট করতে চাই আমাকে কি লাগবে আমার একটু সময় লাগবে তো সে যেটা করে এই টাস্কটাকে সে ওয়েব এপিআইতে রাখে হ্যাঁ জাস্ট ওয়েটিংয়ে রাখে তো ওয়েটিংয়ে রাখার পর যেটা হয় সে দেখে যে হ্যাঁ পরবর্তী টাস্ক কী আছে এটা আছে তো সে এটাকে এক্সিকিউট করে ফেলে তো ওয়েব এপিআই কী করে যখন দেখে যে হ্যাঁ আমার কাছে যে একটা টাস্ক ছিল ওই টাস্কের মেয়াদ হচ্ছে এতক্ষণ যে এতক্ষণ পরে তাকে আমার এক্সিকিউট করতে হবে তো সে কী করবে এখান থেকে আবার এটাকে কলেজটাকে পাঠিয়ে দিবে ওকে তো এভাবে আপনার হয়তো অনেকগুলো টাস্ক থাকতে পারে এরকম অ্যাসিং টাস্ক থাকতে পারে তো এভাবে ফলো করে হ্যাঁ যে কলেজ ট্যাক থেকে ওয়েব এপিআইতে যায় ওয়েব এপিআই ওই সময় পর আবার কলেজ ট্যাকে পাঠিয়ে দেয় ঠিক আছে তো এইভাবে ফলো করে হচ্ছে আউটপুটটা আপনি পান তো এটার জন্য আপনি হয়তো জাভা স্ক্রিপ্টের যে মডেল আছে হ্যাঁ এক্সিকিউশন মডেল এগুলো দেখতে পারেন আর এছাড়া অ্যাসিংক্রোনাস নিয়ে আপনারা বিস্তারিত হচ্ছে এম ডি এন ডেভেলপার ডট মজিলা ডট ওয়ার্জি এই সাইটে গেলে পাবেন তো এখানে আপনি যদি এই লিঙ্কে আসেন হ্যাঁ যে গাইড জাভা স্ক্রিপ্ট দেন অ্যাসিংক্রোনাস জাভা স্ক্রিপ্ট সেখানে হয়তো ইন্ট্রোডিউসিং অ্যাসিংক্রোনাস জাভা স্ক্রিপ্ট এই লিঙ্কে আসলে ফুল ডিটেলস আপনি দেখতে পারবেন হ্যাঁ তো এখানে মোটামুটি আরও অনেক ডিটেলস দেওয়া আছে আপনি একটু পড়ে নেবেন জিনিসটা ওকে তো বেসিক এতটুকু জানলে হবে যে আসলে অ্যাসিংক্রোনাসটা কীভাবে কাজ করে তো এখানে আমাদের যেটা প্রব
এগারোটা প্রিন্ট হবে মানে আমরা সিরিয়ালটাকে ব্রেক করতে মানে আমাদের মতো করে কন্ট্রোল করতে চাই এখানে যেরকম অ্যাসিঙ্কোনাস ফিচার যেটা ধরুন এই অ্যাসিঙ্কোনাস ফিচারটাকে আমরা কী চাই এখন কমপ্লিট করতে চাই যে একটা টাস্ক কমপ্লিট হবে দেন পরেরটাতে আসবে ওকে তো এই এটাকে যদি আপনি কন্ট্রোল করতে চান বা এই ফ্লোটাকে যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান তাহলে একটা প্রসেস হচ্ছে কলব্যাক ফাংশান ইউজ করা ওকে তো কলব্যাক ফাংশান কি কলব্যাক ফাংশান হচ্ছে একটি ফাংশান যে তার টাস্ক বা য কন্ডিশনালি মানে আমরা আমরাই ঠিক করে দিব যে কখন ওই ফাংশানের কাজ শেষ হবে কখন আরেকটি ফাংশানকে কল করবে তো বেসিক ডেফিনেশনটা এরকম আর কি যে জাভা স্ক্রিপ্ট কল ব্যাক ইজ এ ফাংশন হুইচ ইজ টু বি এক্সিকিউটেড আফটার অ্যানাদার ফাংশন হ্যাজ ফিনিশড এক্সিকিউশন যে ধরুন এটা এমন একটা ফাংশন এটা তখনই এক্সিকিউট হবে যখন আরেকটা ফাংশানের কাজ শেষ হবে মানে জিনিসটা অনেকটা এরকম আর কি আমরা যে টাস্কটা চাচ্ছি যে একটা জিনিস শেষ হবে একটা টাস্ক শেষ হবে তারপর আরেকটা টাস্ক এক্সিকিউট হবে ওকে আর এখানে আরেকটা জিনিস কী হয় দেখেন এক্সিকিউট ইন ব্যাকগ্রাউন্ড মানে এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে কিন্তু রেস্ট অফ যে কোডটা আছে বা এই কল ব্যাকের বাইরে যে কাজগুলো সেগুলো তাদের মতো করে রান হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এখানে আপনি এখানে হয়তো কল ব্যাকের কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে এখান থেকে দেখতে পারেন যেমন বেসিক একটা এক্সাম্পল যদি দেখেন দেখেন এখানে তারা কিছু ফাংশান তৈরি করছে ঠিক না যেমন ডু স্টেপ ওয়ান ডু স্টেপ টু ডু স্টেপ থ্রি মিনস এটা তিনটা ফাংশান তারা কী করবে যে জাস্ট একটা ভেরিয়েবলকে অথবা একটা প্যারামিটার রিসিভ করবে তার সাথে এক যোগ করবে আরেকটা দুই যোগ করবে আরেকটা কত যোগ করবে তিন যোগ করবে তো সে কী করলো ডু অপারেশন নামে আরেকটা ফাংশান নিল তো সে ওই ফাংশানের মধ্যে রেজাল্ট নামে একটা ভেরিয়েবল নিল দেন প্রথমে কল করলো কাকে ডু স্টেপ ওয়ানকে দেন কল করলো ডু স্টেপ টুকে এবং কল করার সময় সে যেটা করছে দেখেন রেজাল্ট যে ভেরিয়েবলটা আছে সে ওইটাকে পাস করে দিছে তো যার কারণে আউটপুটগুলো হয়েছে কীরকম দেখেন সে যখন ফাংশানটায় কল করলো সে হচ্ছে সর্বশেষ মানে যেহেতু আমরা বলছি কি যে ডু স্টেপ ওয়ান টু থ্রি হ্যাঁ তিনটাকে যখন কল করবে দেখেন সর্বশেষটার রেজাল্ট কী আসবে এই জিরোয়ের সাথে সে তিন যোগ করবে হ্যাঁ তো যার ফলে হচ্ছে কী আসবে রেজাল্ট আসবে থ্রি তো মানে এটা একটা কল ব্যাকের একটা বেসিক উদাহরণ আর কি যে ডু অপারেশন একটাই একটা ফাংশান যে কী করছে দেখেন বিভিন্ন স্টেপে তার প্রয়োজন অনুসারে সে বিভিন্ন ফাংশানকে সে জাস্ট কল করছে ওকে আচ্ছা এরপর দেখেন কল ব্যাকের আরেকটা প্রসেস একটু দেখেন আমি নিচে না যাই প্রথমে উপরে থাকি দেখেন ডু স্টেপ ওয়ান সে কী করে একটা ইনিশিয়াল একটা প্যারামিটারকে রিসিভ করে রিসিভ করে সে কী করে দেখেন আরেকটা ফাংশানকে সে প্যারামিটার আকারে রিসিভ করে এবং এটাকে দেখেন পরবর্তীতে কল করে দিছে তো কল করছে কীভাবে সে হচ্ছে রেজাল্ট যেটা তার মানে ইনিশিয়াল প্যারামিটার ছিল ওই প্যারামিটারটাকে আবার কল ব্যাকে পাস করে দিছে তো সেমভাবে দেখেন সবগুলোই সেম যে তারা কিছু কাজ করবে কাজ করার সাথে সাথে সে কী করবে আরেকটা ফাংশানকে কল করবে তো এটা হচ্ছে বেসিক অথবা আপনি রেগুলার যে কল ব্যাক ফাংশানগুলো দেখে থাকেন তারা হচ্ছে এই ফিচারটা ফলো করে হ্যাঁ যে সে তার কাজগুলো বা সে তার টাস্কগুলো করার সাথে সাথে যে প্যারামিটারটা সে মানে প্যারামিটার আকারে যে কল ব্যাক ফাংশানটা সে রিসিভ করছে সে ওইটাকে কী করে দেয় কল করে বা হচ্ছে এক্সিকিউট করে যেটাই বলেন তো সর্বশেষ দেখেন এর আগে আমরা কী করতাম আমরা হচ্ছে ডু অপারেশন নামে একটা ফাংশান নিয়েছিলাম সেখানে মানে সিকুয়েন্সিয়ালি সবগুলো ফাংশানকে আমরা কল করছি তো নর্মালি বেসিক যে আমাদের আমরা রিয়েল লাইফে যে কল কল ব্যাগুলো ইউজ করি সেগুলো একটু ভিন্ন টাইপের দেখেন সেখানে আমরা কী করি জাস্ট এই ফাংশানটাকে তো কল করি ধরুন ডু স্টেপকে আমি কল করলাম তো কল করার সময় আমি তাকে জিরো পাঠাই দিলাম হ্যাঁ তো জিরো পাঠাই সে কী করে একটা দেখেন আমি আচ্ছা আমরা জাস্ট নিজেরা প্র্যাকটিস করি তাহলে হয়তো এটা আরেকটু ভালোভাবে করা যাবে বা হচ্ছে আরেকটু ভালোভাবে এটার ফাংশানটা বের করা যাবে তো আমি প্রথমে ধরুন প্রথম যে এক্সাম্পলটা ছিল এটাকে আমি কপি করি কপি করে আপনি নিজেরাও করতে পারেন সমস্যা নয় জাস্ট পার্থক্যটা একটু দেখতে পারেন যে আসলে কীভাবে হচ্ছে তো আমি টার্মিনালটাকে একটু ওপেন রাখি জাস্ট পাশে যাতে সাথে সাথে আউটপুটটা দেখতে পারি ঠিক আছে তো এখানে ফন সাইজটা একটু বড় করা যায় এখানে দেখেন আমরা যদি এই ফাইলটাকে রান করতে চাই হ্যাঁ অ্যাপ ডট জেসটাকে যদি আপনার পিসিতে নোট জেস ইনস্টল থাকে আপনি শুধু নোট ডট কি লিখবেন অ্যাপ ডট জেস অ্যাপ ডট জেস তো দিলে যেটা হবে দেখেন আপনার রেজাল্ট আসছে কত ছয় যে আমি যে কাজ করছি তার রেজাল্ট আমি পাইছি ঠিক আছে তো রিয়েল কল ব্যাক যেটা সেটা কিভাবে কাজ করে তো আমরা চাই ধরেন এখানে যেটা আমি করছি যে আসলে ডু স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ানের কাজ শেষ তারপর স্টেপ টুকে কল করছি তারপর স্টেপ থ্রিকে কল করছি কিন্তু দেখেন যদি আমি কোথাও যে কোনো একটা জায়গাতে ধরেন আমাকে টাইম ডিলে করে দেই হ্যাঁ দেখেন আমি ধরেন সেট টাইম আউট করে দিলাম হচ্ছে আরেকটা কাজ করতে পারেন এই যে কনসোল ডট লক যেটা আছে এটাকে জাস্ট তিনটা এর
রেজাল্ট হচ্ছে কত সিক্স মানে হচ্ছে আপনি যা করছেন তাই কিন্তু হচ্ছে হ্যাঁ ব্যাট স্টেপ বাই স্টেপ হ্যাঁ প্রথমে সে কী করলো একযোগ করলো তারপর দুই যোগ করলো তারপর তিন যোগ করলো মানে রেজাল্টগুলো বাড়তে বাড়তে তার ফাইনাল রেজাল্ট কত আসছে ছয় আসছে তো এখন কোথাও যদি আপনি একটু ডিলে করে দেন হ্যাঁ ধরুন আমি এখানে ডিলে করে দিলাম যে সেট টাইম আউট আমি দিলাম হচ্ছে তিনশো সেকেন্ড বা হচ্ছে ওয়ান মিলি সেকেন্ড এক হাজার মিলি সেকেন্ড মিন ওয়ান সেকেন্ড যে ওয়ান সেকেন্ড পরে কী হবে তার সাথে হচ্ছে দুই যোগ হবে ঠিক আছে এখন কী হয় আউটপুটটা দেখেন আউটপুটটা আসছে ওয়ান আনডিফাইন নান হ্যাঁ মিন্স হচ্ছে আমরা যে প্রসেসটা মেনটেন করতে যাচ্ছিলাম যে প্রথমে ওয়ান হবে দুই সেকেন্ড পরে থ্রি হবে তারপর কি হবে ছয় হবে তো ওই স্টেপটা সে এখানে কি করতে পারতেছে না ইমপ্লিমেন্ট করতে পারতেছে না দেখেন যার কারণে আনডিফাইন নান হ্যাঁ মানে সে এখানে ইমিডিয়েট যে রেজাল্টগুলো পাইছে ওইটা হচ্ছে সে সন্তুষ্ট না আর কি হ্যাঁ সে হচ্ছে কারণে আমাদের ফাইনাল যে রেজাল্ট আসার কথা সেটার সাথে দিতে পারিনি তাহলে কলটা কিভাবে করতে হবে কলটার প্রসেসটা একটু ভিন্ন হবে দেখেন এখানে যে কাজটা করে ধরেন আমরা যে পরবর্তী এক্সাম্পলটা যদি আপনি কপি করেন সহজের জন্য কোট কমে যাবে আর কি দেখেন আমি ধরেন এটাকে কাট করে এখানে এটা বসাই দিলাম ঠিক আছে রেজাল্ট জেরো তো এখানে রেজাল্ট এরও দরকার নয় হয়তো আপনি রেজাল্টটাকে এখানে পাঠাই দিতে পারেন ঠিক আছে প্যারামিটার আকারে দিলাম তো আমরা প্রথমে যেটা করি ধরুন এই দুইটা স্টেপকে আমি অফ রাখলাম তো আমি প্রথমে কাকে কল করলাম দেখেন এখানে একটা জিনিস একটু বুঝাই বা বোঝার দরকার আছে আমরা একটা ফাংশানকে কল করলাম কল করে তার রেফারেন্সে দেখেন আপনি কিন্তু আরেকটা ফাংশানকে কল করছেন ঠিক না তো এটা হচ্ছে একটা জাস্ট অ্যারো ফাংশান হ্যাঁ আপনি এটাকে হয়তো এভাবে লিখতে পারতেন ফাংশান দিয়ে হয়তো অ্যারোটা বাদ দিয়ে দিতে পারতেন হ্যাঁ দুইটাই সেম জাস্ট এটাকে শর্ট করে হচ্ছে কী দিতে পারি আমরা অ্যারো ফাংশান লিখতে পারি তো দিয়ে কি করলাম আমি এখানে রিসিভ করলাম বা হচ্ছে এখানে লক করব কাকে লক করব রেজাল্ট ওয়ানকে রেজাল্ট ওয়ান তো কল করলাম দেখেন আমি যদি এখন লিখি নো ড্যাপ ডট জে এস তো এখানে কি হলো দেখেন এখানে হচ্ছে সে ধরেন আমি তো ডুই স্টেপ ওয়ানকে কল করছি কিন্তু এই আমরা যে একটা ফাংশানকে আবার প্যারামিটার আকারে পাঠালাম হ্যাঁ সেকেন্ড প্যারামিটার আকারে এটা কিন্তু আমরা এখানে রিসিভ করে নিই ঠিক আছে তো আমি যেটা করব এখানে ধরুন হচ্ছে কমা দিয়ে এই ফাংশানটাকে তো আমাকে রিসিভ করতে হবে ঠিক না তো আপনি যে কোনো নামে রিসিভ করতে পারেন তো নর্মালি হচ্ছে সবাই কল ব্যাক দিয়ে রিসিভ করে হ্যাঁ যেহেতু সে কী করবে জাস্ট কাজ শেষে হচ্ছে এই ফাংশানটাকে কল করবে তো সে কী করলো সে ধরেন হচ্ছে এই ইউনিট প্লাস ওয়ানকে হয়তো একটা ভেরিয়েবলে রাখতে পারে ধরেন হচ্ছে সেই দিলে হচ্ছে রেজাল্ট ওকে তো রেজাল্ট দিয়ে অথবা আপনি এখানে রেজাল্ট ওয়ান দিয়ে দেন হ্যাঁ যে রেজাল্ট ওয়ানকে কী করলেন রেজাল্ট ওয়ান নামে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে আপনি এই ডেটাটা রাখলেন মানে যে এখানে যে আমি জিরো পাঠালাম এই জিরোয়ের সাথে সে এক যোগ করলো যোগ করে কি করবে সে কল ব্যাক এই যে ফাংশানটা আছে এটা কিন্তু জাস্ট ফাংশানকে আপনি এখানে ডিক্লেয়ার করছেন হ্যাঁ বা তার ডেফিনেশনটা সেট করছেন এটাকে কিন্তু কল করার নাই কল করবে কি কল করবে হচ্ছে এই ফাংশানটা ওকে তো আমরা জানি কি জাস্ট আপনি যদি হাজারো ফাংশান ডেফিনেশন করে রাখেন এটা কল না করলে কি হবে না কাজ হবে না যেমন এখানে দেখেন আমরা ডুয়ে স্টেপ টু ডুয়ে স্টেপ থ্রি সবগুলোই কিন্তু লিখছি কিন্তু কোনোটাকে কল করি নাই যার কারণে কি হয় না এগুলো এক্সিকিউট হয় নাই সেমভাবে এই ফাংশানটা ওই রকমই আমরা জাস্ট এখানে তাকে এখানে ডিক্লেয়ার করলাম বা হচ্ছে আপনি তার ডেফিনেশনটা সেট করলেন কিন্তু তাকে কোথাও কী করলেন না ইনভোক করলেন না বা কল করলেন না তো করব কোথায় আমরা এখানে কল করব তো করার পর যেটা হবে দেখেন সেও কি করে একটা প্যারামিটারকে রিসিভ করে তো এই প্যারামিটারটাও কি করতে হবে আপনাকে সেন্ড করতে হবে ধরুন আমি এখান থেকে তিনশো পাঠালাম দেখেন তো পাঠানোর পর আমি যদি এখানে ক্লিয়ার লিখি এখন যদি আমি উপরের ফাংশানটা আবার কল করি ধরুন নট অ্যাপ ডট জেস দেখেন সে কিন্তু তিনশোই রিসিভ করলো তো তিনশোটা আসছে কোথা থেকে দেখেন আমি কল ব্যাকে কত পাঠাইছি তিনশো পাঠাইছি মানে আপনি আপনার প্রয়োজন অনুসারেই তো পাঠাবেন যা দরকার কিন্তু আমরা পাঠাইতে চাই কত মানে যে রেজাল্টটা আমি যোগ করে পাইছি মিনস হচ্ছে আমি এই যে এখান থেকে রেজাল্ট পাঠালাম জিরো এই জিরোয়ের সাথে এক যোগ করে আমি যেটা পাইছি সেটাই কি করতে চাই আমি এই কল ব্যাকে পাঠাতে চাই হ্যাঁ তো আমি পাঠালাম পাঠানোর পর দেখেন এখন যদি আমরা আবার রান করি তা আমি এখন আনসার পাচ্ছি কত ওয়ান ঠিক আছে ওকে ফাইন তো ওয়ানের পরেই তো কী হবে আমার এখন স্টেপ টু হবে ঠিক না তো স্টেপ টুকে আমি কীভাবে কল করতে চাই স্টেপ টুকে ধরুন আমি এভাবে কল করে দিলাম যে ডু স্টেপ টু তো ডু স্টেপ টু কী করবে সে হচ্ছে এই যে আমরা যে একটা রেজাল্ট পাইলাম মিনস হচ্ছে এই রেজাল্ট ওয়ানটা এখান থেকে আসলো এটাকে আবার এখানে কল করতে চাই ওকে পাঠালাম তো পাঠানোর পর সে আবার কী করবে সে ধরুন হচ্ছে আবার আরেকটা ফাংশানকে জাস্ট হচ্ছে 
এই কাজটা সেই আউটপুটটা পাওয়ার পর কি হবে সেটা হচ্ছে আমরা আবার এখানে বলে দিলাম ঠিক আছে তো আমরা বললাম যে এখানে যে প্যারামিটারটা থাকবে সেটা হচ্ছে রেজাল্ট থ্রি রেজাল্ট টু হ্যাঁ মিন্স হচ্ছে ধরুন রেজাল্ট ওয়ান হচ্ছে আমরা এক দিয়ে যোগ করলাম রেজাল্ট টুটা আমরা কত দিয়ে যোগ করব আমরা হচ্ছে দুই দিয়ে যোগ করব ঠিক আছে তো এই প্রথমে দুই এস টেক টু কী করবে সে হচ্ছে ধরুন এখানে রেজাল্ট ওয়ানকে রিসিভ করলো হ্যাঁ তো করার পর কী করবে সে সেম আর একটা কলব্যাক ফাংশানকে রিসিভ করলো হ্যাঁ রেজাল্ট ওয়ান মিন্স হচ্ছে এই প্রাথমিক যে ওয়ান পেলো হ্যাঁ আর কলব্যাক হচ্ছে কি এই দেখেন এখানে কিন্তু আমরা আর একটা ফাংশানকে এখন তার প্যারামিটার আকারে পাঠালাম হচ্ছে তাকে রেফারেন্স আকারে পাঠালাম তো সে কি করবে সে হচ্ছে ধরুন একটু সময় নিল সময় নিয়ে হচ্ছে এই রেজাল্ট ওয়ানের সাথে দুইকে যোগ করলো ওকে তো আমরা যেটা করতে পারি এখানে হয়তো লেট রেজাল্ট টু নামে একটা ভেরিয়েবল নিতে পারি হ্যাঁ জাস্ট আমাদের বুঝার স্বার্থে আর কি ওকে তো সেটা রেজাল্ট ওয়ানের সাথে দুইকে যোগ করলো করে কি করবে যখন করা শেষ সে হচ্ছে কল ব্যাক টুকে কল করবে দেখেন করলো মিনস হচ্ছে এই কল ব্যাক টু যেটা আর কি হ্যাঁ মিনস হচ্ছে ডুয়ে স্টেপ টু এর যে কল ব্যাক তাকে কল করবে তো আমরা যদি এখানে লক করি যে লক রেজাল্ট টু ওকে দেখেন রেজাল্ট টু বানানটা ভুল হচ্ছে দেন এখন যদি আপনি এটাই কল করেন দেখেন সে একটু সময় নিছে কিন্তু দেখছেন তো আপনি যদি এটাকে আর একটু ভালো করে দেখতে চান দেখেন আমি এখানে লক করি ওয়ানকেও একবার লক করে ফেলি রেজাল্ট ওয়ান রেজাল্ট ওয়ান যদি আমি এখন রান করি দেখেন সে ওয়ানকে প্রিন্ট করে ফেলছে দেখছেন দেন এক সেকেন্ড সময় নিয়ে সে কী করছে দুইকে প্রিন্ট করছে ওকে তো আমরা কি চাই এখন ধরেন এটাকে তো আমরা পাইলাম রেজাল্ট টু পাইলাম এখন হচ্ছে ডুয়ে স্টেপ থ্রি হ্যাঁ মিনস হচ্ছে ডুয়ে স্টেপ টু কমপ্লিট হওয়ার পর হচ্ছে কী হবে স্টেপ থ্রি কন্ট্রোল হবে মানে স্টেপ থ্রিটা হচ্ছে আমাদের কল হবে তো আমরা স্টেপ থ্রি দিলাম দেওয়ার পর আপনি আবার সেম এখন আপনি কাকে পাইছেন প্যারামিটার আকারে বা হচ্ছে ফাইনাল রেজাল্ট আমার কত রেজাল্ট টু ঠিক না তো রেজাল্ট টুকে আমি কি করলাম এখানে দিলাম দেওয়ার পর সেম যেহেতু রেজাল্ট টু পাওয়ার পর সে কি করবে সে হচ্ছে রেজাল্ট থ্রি নামে আর একটা কল করবে ঠিক না তো আমি কি করলাম এখানে ধরেন বলে দিলাম এরকম যে তুমি কি করো রেজাল্ট থ্রিকে কল করো এখন কথা হচ্ছে যে ধরেন রেজাল্ট থ্রিতে বা হচ্ছে মানে রেজাল্ট থ্রি না মিনস হচ্ছে এই ডুয়ে স্টেপ থ্রিতে কিন্তু আমাদের আর কাজ নেই কারণ সে আর হয়তো আমরা রেজাল্টটাকে এখানে দেখতে চাই আর কি জাস্ট সে হচ্ছে তার তার যে টাস্কগুলো আছে টাস্কগুলো কমপ্লিট করে কী করবে সে একটা ডেটা রিটার্ন করবে ঠিক আছে তো আমি কী করলাম ধরেন এখানে বলে দিলাম হচ্ছে কি আমি এখন এই যে রেজাল্ট টু যেটা আমি পাইছি আর কি হ্যাঁ তো এটা হবে ধরেন রেজাল্ট রেজাল্ট টু আর এখানে ধরেন আমি পাঠাইলাম হচ্ছে কাকে আপনি যেটা করতে পারেন ডুয়ে স্টেপে রেজাল্ট টু পাঠাইলাম আর এখানে ধরেন রেজাল্ট থ্রিটাকে আপনি এখানে আপনি রিসিভ করবেন আর কি এই ফাংশনের মধ্যে রেজাল্ট রেজাল্ট থ্রি হ্যাঁ এক ফরম্যাটে রাখলাম তো রাখার পর কি করব ধরুন হচ্ছে আমরা এখানে রেজাল্ট থ্রিটাকে এখানে দেখতে চাই ঠিক আছে তো রেজাল্ট থ্রি কী করবে বা হচ্ছে ডুয়ে স্টেপ থ্রি কী করবে সে হচ্ছে রেজাল্ট টুকে অ্যাকসেপ্ট করবে হ্যাঁ করার পর সে যেটা করবে সে হচ্ছে আবার একটা কলব্যাক ফাংশানকে কল করবে কলব্যাক বলতে যে দেখেন আমরা যে ফাংশানটাকে পাঠাচ্ছি হ্যাঁ মানে সে হচ্ছে এখানে যে টাস্কের ফাইনাল রেজাল্ট হবে ওই ফাইনাল রেজাল্টটা হচ্ছে এই কলব্যাক ফাংশানটা রিসিভ করবে ওকে তাহলে কি হবে আপনি একটা রেজাল্ট থ্রি নিলেন এটাই কি করতে হবে এই যে কলব্যাক পাইসান কলব্যাকের সাথে এটাকে পাস করে দিলাম কলব্যাক তো এটাকে হয়তো আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে সেট টাইম আউট এটাকে আমরা তিন সেকেন্ড পরে দিব হ্যাঁ অথবা আর একটু বেশি সময় আপনি দিতে পারেন সমস্যা নয় সেট টাইম আউট দিয়ে আমি দিলাম হচ্ছে কত তিন সেকেন্ড যে তিন সেকেন্ড পরে কি হবে এই কলব্যাক ফাংশানটা কল হবে তো সে কি করবে রেজাল্ট থ্রি তাকে রিসিভ করবে করলো করার পর এটা আসবে কোথায় রেজাল্ট থ্রিতে আসবে হ্যাঁ তো এখন দেখেন যদি আমরা রান করি ক্লিয়ার দেন হচ্ছে হয়তো আপনি নোট অ্যাপ ডট জি এস টাই কল করলেন দেখেন এক সেকেন্ড পর দেন হচ্ছে তিন সেকেন্ড পর হচ্ছে কি আপনি ছয় পাইছেন তাহলে দেখেন দেখেন আপনি কিন্তু এখন কি করতে পারছেন প্রথমে যে লিমিটেশনটা আমরা পাইছিলাম মিনস হচ্ছে যে আমরা প্রথমে যখন কল করছিলাম তখনও কিন্তু সেট টাইম আউটগুলো ইউজ করছি কিন্তু এই যে আমাদের যে একটু সময় পর পর যে আমাদের পারফেক্ট রেজাল্টটা পাওয়া সেটা কিন্তু আমরা করতে পারি নাই তো এখানে যে প্রসেসটা আছে যে আপনি ফাংশানের মধ্যে ফাংশান ফাংশানের মধ্যে ফাংশান এভাবে কল করলেন এটাকে কল ব্যাক হেল বলে আর কি হ্যাঁ তো এটা কল ব্যাক হেল নামে পরিচিত আর কি ওকে অথবা আপনি এটাকে পিরামিড বলতে পারেন হ্যাঁ কল ব্যাক পিরামিড তো এখানে যেটা হয় যে আসলে স্টেপগুলোকে ট্র্যাক রাখাও কষ্ট যে আসলে কোন প্যারামিটার কত পাইলেন
আপনি নিজে কনফিউজড হয়ে যাবেন যে আপনি যদি একটু আপনার কনসেন্ট্রেশন হারাই ফেলেন কোনো কাজে বা অন্য দিক চলে যায় কনসেন্ট্রেশন সাথে সাথে আপনি আর ট্র্যাক রাখতে পারবেন না যে আমি কোথায় ছিলাম বা হচ্ছে কীভাবে আমি পরবর্তী কাজটা কন্ট্রোল করব হ্যাঁ অথবা যদি আপনার কোথাও বাঘও থাকে হ্যাঁ বা হচ্ছে কোড মানে কোন স্টেপে যে আপনার এরর হচ্ছে সেটা আপনার জন্য কী হয়ে যাবে বুঝতে কষ্ট হয়ে যাবে তো প্রথম দিকে যখন হচ্ছে এই টাইপের মানে প্রবলেম সলভ করার জন্য কোনো ইস্যু ছিল না বা হচ্ছে কোনো আপনার প্রসেস ছিল না তখন কলব্যাক দিয়ে কাজটা করা হতো আর কি তো এরপর যে প্রসেসটা আসলো সেটা হচ্ছে প্রমিস হ্যাঁ তো প্রমিসটা কি প্রমিস হচ্ছে ধরুন আমরা রিয়েল লাইফে যখন প্রমিস করি তখন কি হয় ধরুন কাউকে আমি বললাম যে এই তুমি কি করবা আমি তাকে ধরুন একটা বললাম যে তুমি বাজার থেকে গিয়ে আমার জন্য কিছু নিয়ে আসবা তো সে ধরেন প্রমিসটা নিল যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি নিয়ে আসব তো বাজারে গিয়ে সে হয়তো ওই ডেটাটা আপনাকে দিতেও পারে মিনস হচ্ছে সে আপনার জন্য যে প্রোডাক্ট আপনি তাকে আনতে বলছেন সে সেটা নিয়ে ফেরত আসতেও পারে নাও পারে তো যদি পারে এ প্রসেসটাকে বলা হয় রিজলভ কি বলা হয় রিজলভ আর ধরেন সে আনলো না এটাকে বলা হয় রিজেক্ট যে আপনি তাকে প্রমিস দিলেন সে কি করলো প্রমিসটাকে রিজেক্ট করলো ওকে মানে একদম সহজ কথা আর কি যে প্রমিসটা হচ্ছে কি তো প্রমিস হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের একটা অবজেক্ট সে হচ্ছে দুটো কাজই করতে পারে সে হয়তো প্রমিসটাকে রিজলভ করবে নয়তো রিজেক্ট করবে ওকে তো এখন আসি ধরুন এই কাজটা আমাদের এই পর্যন্তই শেষ হুম এখন আসি আমরা প্রমিসে হ্যাঁ তো প্রমিসটা কিভাবে করা হয় তো প্রমিসটা হচ্ছে এরকম ধরুন আপনাকে নিউ লিখতে হবে নিউ লিখে হচ্ছে প্রমিস লিখবেন হ্যাঁ প্রমিস তো প্রমিস হচ্ছে একটা অবজেক্ট সে হচ্ছে তার মধ্যে সে তো অবজেক্টে আমরা কি করি জাস্ট একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করার সময় আমরা তাকে দুটো কনস্ট্রাক্টর তাকে দিয়ে দিতে হয় আর কি একটা হচ্ছে রিজলভ রিসলভ হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে রিজেক্ট ঠিক আছে তো যদি একদম সহজ ভাষায় বুঝতে চান যে একটা আমরা যদি প্রমিস অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে চাই আমাদের কি কি প্রয়োজন হয় দুটো জিনিস প্রয়োজন হয় একটা হচ্ছে রিজলভ আর একটা হচ্ছে কি রিজেক্ট তো আপনি যদি চান যে বিস্তারিত আপনি আরও জানবেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি এখানে চলে আসবেন এসে এখান থেকে দেখেন যে হাউ টু ইউজ মানে সব অ্যাসিঙ্কোনাস জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যে পাবেন এই অপশনের মধ্যে আপনি এখান থেকে হাউ টু ইউজ প্রমিসে যাবেন তো এখানে গেলে বিশাল একটা বিস্তারিত আপনার আছে যে কেন মানে কখন প্রমিসটা ইউজ করতে হবে কেন এইবার প্রমিসটা আসছে দেন হচ্ছে প্রমিস বা প্রমিসকে মেনটেন করে এরকম কিছু ফাংশন যেমন ফেসটা মেনটেন করে হ্যাঁ আর এছাড়া ধরেন হচ্ছে আপনি ফেস চান না কিন্তু আপনি প্রমিসটাকে ইউজ করতে চান সেক্ষেত্রে হয়তো আপনি এই যে নিউ যে প্রমিসটা আছে প্রমিসটাকে আপনি ইউজ করতে পারেন তো একটু নিচে আসবেন নিচে আসলে হয়তো আপনি প্রমিসের ডিটেলস পাবেন যেমন আমরা যদি একটু নিচের দিকে আসি জাস্ট প্রমিসটা কোথায় প্রমিস 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 এই যে প্রমিসে আসেন ঠিক আছে প্রমিসে আসলে প্রমিসের ডিটেলস পাবেন দেখেন সে হচ্ছে এখানে অবশ্যই আর একটু সহজে আসেন দেখেন সে দুটো জিনিসকে রিসিভ করবে রিসিভ করে মানে প্রমিস হচ্ছে একটা কলব্যাক ফাংশানকে কল করে আর কি মানে সে নিজে হচ্ছে একটা কলব্যাকের মতো প্রমিস হচ্ছে আর একটা ফাংশানকে কল করে যে ফাংশানে দুটো সে হচ্ছে দুটো প্যারামিটার রিসিভ করে একটা হচ্ছে রিসলভ আর একটা হচ্ছে কি রিজেক্ট তো সেমভাবে দেখেন আমরা এখানে জাস্ট একটু ভুল হয়েছে সেটা হচ্ছে সে জাস্ট প্যারামিটার আকারে না সে হচ্ছে আর একটা ফাংশানের বা হচ্ছে সে প্রমিস হচ্ছে একটা ফাংশানকে কল করবে যে হচ্ছে রিজলভ এবং রিজেক্টকে কী করবে জাস্ট দুটো প্যারামিটারকে অ্যাকসেপ্ট করবে তো করার পর দেখেন আপনি যদি এখানে লিখেন যে রিজলভ আপনি দিলেন এরকম যে রিজলভ ওকে সে ধরনের প্রমিসটা রাখছে তো রাখার পর আপনি চাচ্ছেন এই রিজাল্টটা দেখবেন তো দেখবেন কিভাবে যে আসলে প্রমিসটা সে রাখছে কি রাখে নাই তো এটার জন্য দুইভাবে করা যায় একটা হচ্ছে প্রথম যে উপায়টা আপনি এখানে দেন দিবেন হ্যাঁ দেন তো দেন যে কাজটা করে সে হচ্ছে সেম সে হচ্ছে আরেকটা ফাংশানকে কল করে হ্যাঁ এগুলো সব হচ্ছে কলব্যাক ফাংশান তো সে কী করবে একটা ফাংশানকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি সে হচ্ছে একটা রেসপন্সকে কল করবে হ্যাঁ ধরেন রেসপন্স আপনি ফুল লিখতে পারেন অথবা হচ্ছে জাস্ট রেস লিখতে পারেন তো রেসপন্সকে রিসিভ করে সে হচ্ছে একটা ফাংশানকে কল করবে তো ধরুন কল করলো ঠিক আছে এটা কল করেন ঠিকঠাক করে ক্লোজ করেন তো আপনি যদি এখানে দেখেন যে ধরেন আপনি লক করবেন হচ্ছে রেসকে ওকে তো প্রসেসটা একটু দেখেন সে কি করলো সে যদি রিজলভ হয় হ্যাঁ ধরেন সে রিজলভ হইলো বা হচ্ছে সে প্রমিসটা রাখলো তাহলে এটা রিস রিসিভ হবে কার কাছে দেনের কাছে দেখেন আমি যদি এটাকে এখন রান করি দেখেন সে দিলো কি ওকে কিন্তু আপনি যদি রিজলভ না করে রিজেক্ট করেন তখন কি হবে ধরুন আমি রিজেক্ট করলাম রিজেক্ট তো রিজেক্টে কি হবে ধরুন আমি দিলাম হচ্ছে নট ওকে কিন্তু আপনি যদি এখন রান করেন এখন কিন্তু রেজাল্টটা দেখায়নি
ओके तो ये आपके भूल बोलते कि देखें जो रिजेक्ट कर रिजेक्टर क्षेत्र से एक रोड दी है जो आसले चाहले हे जो नट ओके आरोप कैच नामे किस एक दे करते रिसिव करते तो देने हो की करते रिजल्ट जहाँ कर रिजल्ट के नीते परे तो अपनी कैचटा के रिसिव करते हैं अपना के लिखते हैं कैच हाँ तो कैच लिखे जो अपनी लिखें जो धरें कैच दिए मैं एर तो एर दिए मैं अपनी जे भेरिएबल दें समस्या नहीं बैठ हम कैचर क्षेत्र एर एक कमन व्यवहार तो हम जो लिखी लग एर लग एर तो हमें ये क्लिन करी क्लियर धरें नोट दिल एप डट चेस देखें से एन की आससे नट ओके आससे हाँ जो रिजल्व करी तक कि आसते देखें मैं प्रथम बार जो एर दी से आसले जो एर रिजेक्ट कर रिजल्ट के हमें क्या कैच करी नहीं हाँ मैं अपनी रिजल्व कर लेन करते हैं रिजेक्ट कर लेकिन कैच करते हैं देखें एन जो देखी धरान नोट एप डट जेस ओके आज रिजल्व करें तक कि एक किसुबी मैं आपनी जेटा बुझान आपनर जेटा बोझार विषय प्रमिस टाइप क्या यूज करबें तो प्रमिसा हे धरून आपनी को क्ज करते चान से हे को फ्लो के कंट्रोल करते चान से क्षेत्र में प्रमिस एक क्ज होते जेमन जेटा करते ये आपने ये जो क्षेत्र करसें वोट करते आनी प्रथम क्यों कर डुए स्टेप वन कर डुए स्टेप टू करसन डुए स्टेप थ्री कर ठीक ना तो कर लगे करते हि करते जस्ट प्रथम जिनटाई रखी हाँ जो रेजल्ट अथवा जो करी कि करी एक तो बैके जा बैके गए धरें एसिंक्रन जावा स्क्रिप्टे गलम तरह प्रथम जस्ट फांगशन डेफिनेशन गुला कपि कर फांगशन जावा स्क्रिप्ट जस्ट डेफिनेशन का कपि करती है किस ना तो धरना मैं इन्हें आर रिप्लेस कर लटार का कटे दें अच्छा तो आप कर कंडिशन दीते हाँ कंडिशन कम धरें आपनी दिलें इफ आप नम्बर निलें लेट नम्बर इक्ुअल हे धरू सामथिंग एक नम्बर निल दस ओके तो अपनी चेक कर लें इफ नम्बर इक्ुअल जो कि अथवा यकम चेक करते नम्बर पार्सेंटेज टू इक्ुअल इक्ुअल जो जिरो है मानी हे इटे भाग कर ले जोर संख्या है तक हमें क्यों करब रिजार्व ओके हे एक जोर संख्या ओके एल्स की है से हमें रिजेक्ट कर हाँ तो रिजेक्ट कर रिजेक्ट करते धरून रिजेक्ट दीते यक नट अर्ड नम इन नम्बर हाँ से कि ना को जोर संख्या ना ओके और एल्स की है से दीब हे रिजल्व ओके इन नम्बर इवें नम्बर तो ये दूटा के धरना देखते चाहिए तो यहाँ नम्बर आज है कम नम्बर आज दस तो हम जो लिखी नोट जे एस हाँ से क्यों कर इवें नम्बर क्योंकि एगारो दी एगारो दी कि नट इवें नम्बर ओके डान ये तो बुझल तो जो इवें नम्बर है आप चाहिए चाहिए हे डुए स्टेप वन करते कि करते डुए स्टेप वन तो करलम ये एखे एस ये हमें जो रेसपन्सा पासी रेसपन्सा दीते हे कि नम्बर ठीक ना तो इवेंट नम्बर ना पाठाई सरसर ये नम्बर के पाठाई दीते हाँ जो ये नम्बर नहीं क्या करब ठीक है तो अभी जो करब धरून जो जो नम्बर है नम्बर साधन दुए स्टेप वन तरह क्यों करब एक जो करब तो करब एखान जस्ट कल करब जो डुए स्टेप एखान रिटार्न कर रिटार्न डुए स्टेप वन हाँ दें करब एखान रेसटा के पाठाई देव तो एन आप करतम जखनी एक फांगशन के कल करतम दें तर वोटा के रिसिव करतम ठीक ना तो अपनी तो डुए स्टेप वाने की करलें प्रथम जो दें दिने कि करलें डुए स्टेप वन के कल करलें एवं कि करलम ये डुए स्टेप वन एक रेजल्ट पाइलम ठीक ना मीस हे से दस जो कर एगारो बनाए दिल तो एगारोटा के करते चाहिए आर रिसिव करते चाहिए तो रिसिप्ट करब क्या रिसिप्ट करार्जन देखें आनी आकते पर एखे एस जी अपनी आर रेस लेखें 
এটা আপনি ভেরিয়েবল চেঞ্জ করতে পারেন সেটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে দেখেন আমি লক করব কাকে লক করব হচ্ছে রেসকে দেখেন এখন আমি যদি নোট অ্যাপ ডট জেসকে কল করি দেখেন আপনি আনসার পাচ্ছেন কত ইলেভেন হ্যাঁ আমি যদি আবার ক্লিয়ার করি আবার কল অ্যাপ ডট নোট ডট জেস হ্যাঁ মিনস হচ্ছে এগারো দেখেন তাহলে যেটা হলো সে এখানে হয়তো আমরা এখান থেকে লক করতে পারি দেখেন লক আমি দিলাম হচ্ছে কাকে রেসকে এখন আর একটু ভালোভাবে বুঝবেন দেখেন সে প্রথমে কি করলো দশকে রিসিভ করলো দশকে রিসিভ করে সে কি করছে দুই স্টেপ ওয়ানে কল করছে তো দুই স্টেপ ওয়ানে যে কাজটা করছে সে এটাকে পরবর্তী দিনে পাঠিয়ে দিছে তো এভাবে হচ্ছে আপনি দেখেন জাস্ট আরেকটা নিয়ে যান হ্যাঁ তো এখানে এসে কি করবে সে হয়তো এখানে করবে কি কি সে রিটার্ন করবে কাকে দুই স্টেপ টুকে তো দুই স্টেপ টু কাকে রিসিভ করবে এই রেসকে দান দেখেন এখন যদি আমি আবার কল করি এগারো বারো তেরো ঠিক আছে তো এখানে দেখেন কাজটা সহজ হয়ে গেছে কিন্তু ওখানে যেরকম আমরা একটা পিরামিড যেটা আমরা ব্যবহার করতাম মিনস হচ্ছে আমাদের নিচের উদাহরণটা একটু দেখি যে এখানে দেখেন আপনার স্টেপগুলো আসলে মানে এখানে তো স্টেপ তিনটা দেখে আপনার কাছে রিডিয়েবল মনে হচ্ছে যদি এমন হয়তো যে আপনার এইরকম দেন আছে আপনার বা হচ্ছে এরকম কলব্যাক আছে আপনার পঁচিশটা বা তিরিশটা তখন কী হতো চিন্তা করেন যে আসলে কারপরে আপনি কাকে কন্ট্রোল করবেন সেটা আপনার কষ্ট হয়ে যেত কিন্তু এখানে দেখেন আমাদের জন্য খুব সহজ হয়ে গেছে ঠিক না যে প্রথমে এই কাজটার কাজ হবে তারপরে এটার কাজ হবে যদি এটা ঠিকঠাক হয় তখন এটার কাজ হবে মিস হচ্ছে কি আমরা প্রতিটা পার্টকে কী করতে পারি খুব সহজভাবে করতে পারি ইভেন দেখেন যদি আমার এরকম হয় যে যে কোনো একটাতে আমি সেট টাইম আউট করলাম হ্যাঁ যে আমি এতক্ষণ পরে আমি কি চাই রেজাল্ট চাই তো আমি এখানে সেট টাইম আউট করলাম এরকম যে আমি এই রেজাল্টটা চাই আর তিন সেকেন্ড পরে তিন সেকেন্ড বেশি হয়ে যায় দুই সেকেন্ড দিচ্ছি দেওয়ার পর আমি এটাকে এখানে দিলাম হুম মানে স্টেপ টু এর রেজাল্ট আমি কি চাই দুই সেকেন্ড পরে চাই আবার ধরেন স্টেপ থ্রি এর রেজাল্টটা চাই আমি আর একটু পরে আমি চাই কীরকম আমি চাই এরকম যে ধরুন আমি চাই এটা চাই তিন সেকেন্ড পরে দেখেন ডিলে যেটা আছে মিনস হচ্ছে ধরুন কোনো কারণে আপনার এই প্রসেসটা কমপ্লিট হতে একটু সময় লাগতেই পারে ঠিক আছে তখন দেখেন যদি আমরা ক্লিয়ার করি ফার্স্টে দেন যদি ওকে এখানে একটু সময় লাগছে সময়টা হচ্ছে দেখেন মানে ভুলটা কোথায় হয়েছে দেখেন আমরা ডু স্টেপ টু যেটা হ্যাঁ সে তো ধরেন হচ্ছে এটাকে রিটার্ন করলো মিনস হচ্ছে আমার ইউনিট টুকে ঠিক না তো এখানে যেটা হয়েছে এটা রিটার্ন করছে হচ্ছে এই ফাংশানটাকে হ্যাঁ বাট ডু স্টেপ টু যেটা করছে সে হচ্ছে রিটার্ন করছে পুরো সেট টাইম আউটটাকে বা হচ্ছে সে কোনো কিছু রিটার্ন করে নেয় ঠিক আছে তো এটার জন্য যেটা হয়েছে যে আমাদের এখানে একটা এটা কি বলা যায় একটা কনফ্লিকশানের সৃষ্টি হয়েছে ওকে তো এখন এই কনফ্লিকশানটা আমাদের দূর করতে হবে দেখেন তো এখানে দেখেন যেহেতু এই স্টেপ টু অথবা আমি জাস্ট একটু একটু লকটাকে চেঞ্জ করে নিছি আর কি একটু বোঝার সারতে কারণ হচ্ছে দেখেন আমরা যখন একটা কিছু করে রান করি তখন কি হচ্ছে দেখেন শুধুমাত্র যে প্রথম যে স্টেপ ওয়ান আছে দেখেন স্টেপ ওয়ানের রেজাল্টটাই শুধুমাত্র ঠিক আছে আর বাকি দুটা কী আসছে আনডিফাইন্ড আসছে তো আনডিফাইন্ড আসার কারণ হচ্ছে দেখেন যখন আমরা স্টেপ টু এবং থ্রিকে কল করি তারা হচ্ছে এক্সিকিউট হতে কতক্ষণ সময় লাগতেছে তিন সেকেন্ড বা হচ্ছে তিন হাজার সেকেন্ড সময় লাগতেছে কিন্তু এখানে যেটা হয় দেখেন সে কি করছে ইমিডিয়েট হ্যাঁ দেখেন আমি যখন স্টেপ টুকে কল করছি স্টেপ টু হচ্ছে ইমিডিয়েট রেসটাকে রিটার্ন করে দিছে ওকে মানে হচ্ছে সে হচ্ছে কি রেজাল্ট পাইছে সেটা দেখার দরকার নাই মিনস হচ্ছে এই যে স্টেপ টুকে তো আমি কল করছি কোথায় এখানে না তো এখানে যেটা হয়েছে এই স্টেপ টুটা কিন্তু এখনো কমপ্লিট হয় নাই তার কমপ্লিট হতে কতক্ষণ লাগবে আমার দুই সেকেন্ড সময় লাগবে ওই দুই সেকেন্ড সময় কিন্তু কি করতেছে না সে ওয়েট করছে না তো সে কি করলো এই আমার তো এত ওয়েট করার সময় নেই সে ইনস্ট্যান্ট যা পাইছে তাই সে কি করে দিছে রিটার্ন করে দিছে স্টেপ টুতে যার কারণে স্টেপ টু আনডিফাইন্ড আসছে আর স্টেপ থ্রি এর রেজাল্টও কী আসছে আনডিফাইন্ড আসছে তো সেও কী করছে স্টেপ টু সে হচ্ছে যে রেজাল্টটা পাইছে ওইটাই রিটার্ন করে দিছে সেটা ধরুন হচ্ছে স্টেপ থ্রি রিস আপনার রিসিভ করছে যার কারণে কি আসে নাই আলটিমেটলি রেজাল্ট আমরা পাই নাই ওকে তো এখানে ধরেন যেটা করতে পারি আমরা স্টেপ থ্রি তাকে এখানে একটু কল করে দিতে পারি স্টেপ থ্রি আর এখানে এসে ধরেন স্টেপ থ্রি এর যে রেজাল্টটা সেটা হচ্ছে আমরা ফাইনালি এসে রিসিভ করলাম আর কি ঠিক আছে তো তাহলে এখানে কিভাবে এটা হ্যান্ডেল করবেন তো হ্যান্ডেল করার জন্য দেখেন যেহেতু আপনি বুঝে গেছেন যে প্রমিস কি হয় প্রমিসটা হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত ধরেন এই প্রমিসটা কমপ্লিট না হবে সে হচ্ছে তার পরবর্তী স্টেপগুলোকে বা হচ্ছে তার পরবর্তী যে পার্টগুলো সেইগুলোকে এক্সিকিউট হতে দেয় না ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রমিসের একটা বৈশিষ্ট্য দেখেন আমরা একটাতে যদি অ্যাপ্লাই করি আমরা আপনি পরেরটা বুঝে যাবেন
আমার কি করা এটাকে রিটার্ন করা তো যেহেতু আমরা জানি হচ্ছে কি প্রমিস হচ্ছে কি করে না রিটার্ন করে না সে হচ্ছে রিজলভ করে হ্যাঁ তো আমি কি করবো রিটার্ন রিজলভ মানে আপনি রিটার্ন লিখলে হয় না লিখলে হয় জাস্ট রিজলভটা লিখলে হবে আর রিজেকশানটা ধরনা পথ আপনি বাদ দিলেন হ্যাঁ ওটা হচ্ছে আপনার উপর ডিপেন্ড করবো যে আসলে কোনো কিছু রিজেক্ট হবে কি হবে না সেটা আপনি ভালো জানবেন হ্যাঁ তো আমরা জাস্ট প্রসেসটা দেখি এখন যদি আমরা রান করি ধরুন আমরা রান করলাম নোট অ্যাপ ডট জেস তো সে তখনও কি করলো দেখেন সে হচ্ছে রেজাল্ট ওয়ান পাইছে বাট দেখেন সে যখন হচ্ছে এই এখানে যেটা পাইছে যে রেজাল্ট টু যেটা দেখেন দুই স্টেপ টুকে কমপ্লিট করার আগে সে কি করে দিছে আমাদেরকে রিটার্ন করে দিছে ওকে তো এখানে যেটা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে আপনার আমরা যদি একটু এখান থেকে দেখি দু স্টেপ টু টুকে কল করলেন কল করার পর আচ্ছা ছোট একটা প্রবলেম একটু বলি যেটা একটু মিস ছিল আর কি না হচ্ছে বুঝতে আমার একটু ভুল হয়েছে আমরা এই যে এখানে বিভিন্ন স্টেপগুলোকে রিটার্ন করি হ্যাঁ বা হচ্ছে দেন যে কাজটা করে সে হচ্ছে ইমিডিয়েট একটা রেজাল্টকে রিটার্ন করতে পারে ঠিক আছে কিন্তু আপনি যদি চান যে ধরুন এই এই যে একটা কিছু রিটার্ন হচ্ছে ধরুন আমি এখান থেকে যা রিটার্ন করি তাই তো পরবর্তী দিনে রিসিভ হচ্ছে ঠিক না ধরুন আমি এখান থেকে আপাতত যদি এগুলোকে তুলে দিই হ্যাঁ সেট টাইম আউটটা তখন কি হচ্ছে দেখেন তা আমি যদি এখান থেকে রান করি দেখেন আমি কিন্তু রেজাল্ট পাচ্ছি হ্যাঁ এগারো তেরো ষোলো মানে হচ্ছে প্রথমে এক তারপরে দুই তারপরে সে তিন যোগ করলো ওকে তো করার পর এখানে যেটা হচ্ছে যে আসলে হ্যাঁ সে হচ্ছে ইমিডিয়েট কী করতে কি করে একটা দিনের পরে আরেকটা দিনকে কল করে দেয় কিন্তু আপনি যদি চান যে কোনো একটা দিনকে ডিলে করতে হ্যাঁ ধরুন হচ্ছে আমি এই স্টেপ টু এর পরে যে স্টেপ থ্রিটা হবে এই থ্রিটাকে আমি ডিলে করতে চাই বা হচ্ছে আমি জানি এই স্টেপ থ্রিটা আমার যদি কমপ্লিট হয় কমপ্লিট হওয়ার জন্য আমার কিছু সময় দরকার হ্যাঁ তাহলে আমি এখানে যেটা করবো আরেকটা প্রমিস ক্রিয়েট করবো হ্যাঁ আপনি হয়তো এখানে একটা নিউ প্রমিস নিতে পারেন তো নেওয়ার পর আপনি হয়তো এখানে বলবেন হ্যাঁ তো সেট টাইম আউট আপনি বলে দিলেন যে হ্যাঁ এই এই দেন ব্লকটা কমপ্লিট হইতে মানে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে ডুয়ে স্টেপ কমপ্লিট হইতে এটা একটু ভুল ছিল যে ডুয়ে স্টেপ কমপ্লিট হইতে সময় নেয় কিন্তু আমাদের যেটা এখানে ডিটারমেন করতে হবে বা হচ্ছে বুঝতে হবে যে আসলে আমার দেন ব্লকটা কতক্ষণে কমপ্লিট হবে ধরুন এটা কমপ্লিট হইতে আমার তিন সেকেন্ড সময় লাগবে ওকে তা আমি দিলাম দেওয়ার পর কি হবে সে হয়তো এখান থেকে আপনি রিটার্ন করতে পারেন অথবা রিসলভ করতে পারেন হ্যাঁ তো রিসলভ করবে কাকে এই দু স্টেপ থ্রিতে যে রেজাল্ট রেজাল্টটা পাবে সে হচ্ছে এটাকে আমার রিজলভ করে হচ্ছে পরবর্তী দিনে পাঠাবে মিনস হচ্ছে স্টেপ থ্রিতে পাঠাবে তো আমরা এখন যেটা দেখবো যে স্টেপ টুতে আসার পর সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার কথা দেন হচ্ছে সে কী করবে আমার স্টেপ থ্রিতে যে লকটা আছে ওই লকটা সে প্রিন্ট করবে তো জাস্ট রান দেখেন সে এখানে কিছুক্ষণ কী করলো অপেক্ষা করলো তো এটা মেবি হয়তো এখান থেকে হতে পারে আমি নতুন একটা প্রমিস নিলাম এটাকে আচ্ছা এখান থেকে জাস্ট রিটার্নটাকে অফ রাখেন ওকে তো অফ করে এখন যদি আমি রান করি নোট জেস স্টেপ টু ওয়েট ওয়েট আচ্ছা ভুল হচ্ছে ভুলটা হচ্ছে দেখেন আমরা তো প্রমিসটাকে রিটার্ন করবো ওয়েট রিটার্ন তার মানে প্রমিস রিটার্ন করলে হচ্ছে রিসলভটা অটোমেটিক রিটার্ন হয়ে যাবে আর কি ঠিক আছে তো এখন যদি আমরা রান করি দেখেন স্টেপ টুতে গিয়ে সে কী করছে মানে অপেক্ষা করতেছে দেখেন যখন স্টেপ টু কমপ্লিট হলো তখন সে কী করলো স্টেপ থ্রি থেকে গেলো এতটুকুই তাহলে যেটা আমরা বুঝলাম যে জাস্ট আমরা যদি মানে একটা দেনকে কমপ্লিট করে আরেকটাতে যেতে চাই তাহলে ওই দেনেও কী করতে হবে আমাকে একটা প্রমিস নিতে হবে ওকে তো এটা একটা জাস্ট এই আগের মানে কল ব্যাকে যেটা হতো এটা কমপ্লিট করা যতটা বা হচ্ছে এটাকে মেনটেন করা যতটা স মানে একটু কঠিন ছিল এটা কিন্তু তার চেয়ে হচ্ছে কি ইজিতে আমরা মেনটেন করতে পারি ওকে তো পরবর্তীতে আমরা দেখবো যে বা একটু পরে আমরা দেখবো হচ্ছে কীভাবে অ্যাসিঙ্ক এবং অ্যাওয়েডটা দেখতে পারি বা হচ্ছে অ্যাসিঙ্কের সাথে বা অ্যাসিঙ্ক অ্যাওয়েড যে ফাংশানটা বর্তমানে আমরা ইউজ করি ইএস সিক্সের সেন্টেক্স ওইটা আমরা কীভাবে ব্যবহার করবো ওকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি আমরা এরপর আবার আসছি ওকে তো এখন আসেন ধরেন আমরা তো প্রমিসটা করছি এখন দিনের মধ্যে হ্যাঁ তো দিনের মধ্যে করলে যেটা হয় যে আসলে জিনিসটা খুব ভালো দেখায় না ঠিক না অথবা আপনি এটা এমনিতেই মানে দেনটা সাধারণত যেটা করা হয় এই স্টেপ কমপ্লিট হলে আমি পরের স্টেপে যাওয়ার জন্য আর কি কিন্তু এখানে প্রমিসের কাজটা করলে একটু কোর্টটা গোজামিল হয় বা হচ্ছে গোজামিল তো না দেখতে সুন্দর দেখায় না আর কি 
তো আপনার প্রয়োজন হতে পারে আপনি এখানে একটা নতুন প্রমিস ক্রিয়েট করতে পারেন তো ধরুন আমরা প্রমিসটা ক্রিয়েট করব যদি আমরা স্টেপ থ্রিতে করতে চাই স্টেপ থ্রিতে করলাম ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে কী করবেন তো সেক্ষেত্রে ধরুন আমি এখান থেকে এটাকে ডিলিট করে দিলাম জাস্ট এখানে ডু স্টেপ থ্রি রাখলাম হুম যে জাস্ট সে ডু স্টেপ থ্রি করবে ওকে করে যে রেজাল্টটা পাবে সেটা হয়তো পরবর্তীতে দিয়ে যাবে আবার ডু স্টেপ টুতে যা করবে তো এখন ধরুন প্রমিসগুলো আমরা কী করবো জাস্ট এই ফাংশানের মধ্যেই করবো ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে দেখেন আমি ডু স্টেপ টুতে একটা প্রমিস ক্রিয়েট করে রাখছিলাম আগে তো এখানে কী করতেছে সে ধরুন হচ্ছে একটা প্রমিস ক্রিয়েট করলো জাস্ট সব কিছুই আসছে শুধু প্রমিসের মধ্যে রেজাল্টটা চলে আসছে তো ধরুন থ্রিতে এখন আমি ক্রিয়েট করলাম না তখন কি হবে যদি আপনি ক্লিয়ার করেন ক্লিয়ার করলেন দেখেন রেজাল্ট স্টেপ ওয়ানে এসে মিন্স হচ্ছে দেখেন স্টেপ ওয়ানে এসে সে ওয়েট ওয়েট করতেছে কিছুক্ষণ কেন ওয়েট করতেছে কারণ সে যখন স্টেপ টুকে কল করছে স্টেপ টুতে গেলেও দেখলো যে হ্যাঁ এখানে আরেকটা প্রমিসের জন্য সে মানে আরেকটা প্রমিস এখানে কল হয়েছে যে এখানে যে এক্সিকিউশন বা টাস্কগুলো কমপ্লিট হবে তাদের একটু সময় দরকার কতক্ষণ সময় দরকার দুই সেকেন্ড তো সে দুই সেকেন্ড পরে কিন্তু আমাকে রেজাল্টটা দিল তো সেমভাবে ধরুন আমি এই সেম আর একটা প্রমিস যদি আমি স্টেপ থ্রি দিয়ে করি তো এখানে কত হবে থ্রি দিয়ে যাবে ঠিক না তো যাওয়ার পর দেখেন এখন যদি আপনি এখানে কল করেন ধরুন এখানে করলেন তিন সেকেন্ড দিয়ে হ্যাঁ তাহলে যেটা হবে তেরো এর পরে তিন সেকেন্ড পরে আমার ষোলো আসার কথা দেখেন বারো আসলো এক দুই তিন দেখেন তিন সেকেন্ড পরে কিন্তু আমাকে কী দিবে ষোলো রেজাল্টটা দিবে তো এখন মানে এটা যে মেন সুবিধা যেটা সুবিধা হচ্ছে ধরুন স্টেপ ওয়ান ঠিক আছে স্টেপ টু ঠিক আছে কিন্তু যখন স্টেপ থ্রি কল করছেন এখানে গিয়ে ধরুন আর আপনার রিজলভ হলো না তখন হয়েছে কি রিজেক্ট হয়ে গেছে তো রিজেক্ট হলে কি হবে ধরুন আমি যদি স্টেপ থ্রিতে সে রিজেক্ট করি হ্যাঁ এখানে ধরুন হচ্ছে রিজেক্ট করলাম ধরুন এখানে রিটার্ন অথবা রিজেক্ট করলে চলে এখানে আপনি রিটার্ন না লিখলেও কাজ করবে তো আমি রিজেক্ট করলাম হচ্ছে কি যে সামথিং রং হ্যাঁ সামথিং ইজ রং অথবা সামথিং ইজ গোয়িং রং ওকে তো দেওয়ার পর দেখেন আমার স্টেপ টু পর্যন্ত কিন্তু এখন ওকে থাকবে দেখেন ওয়ান রেজাল্ট টুও দেখাবে বাট থ্রিতে গিয়ে যেটা হলো দেখেন সামথিং ইজ রং হ্যাঁ যে আমার থ্রিটা আর কি হলো না এখানে রিজলভ হইলো না সে কী করে দিল আমাকে রং করে দিল তো এটা প্রসেসটা দেখেন স্টেপটা একটু চিন্তা করে দেখেন ধরুন আমরা একটা স্টেপ অথবা একটা অ্যাপ শুরু করলাম অ্যাপটা হচ্ছে সে জাস্ট কিছু একটা নিয়ে শুরু করলো তো করার পর সে স্টেপ ওয়ানে গিয়ে কমপ্লিট করলো টুতে গিয়ে কমপ্লিট করলো বা থ্রিতে গিয়ে যেটা এক্সপেক্টেড রেজাল্ট ছিল সেটা সে পাইল না হ্যাঁ বা হচ্ছে সেখানে কোনো টেকনিক্যাল এরর হতে পারে অথবা সার্ভার এরর হতে পারে তখন সে কী করবে একটা এরর দেবে যে হ্যাঁ তোমার এই জিনিসটা যে যেমন এটা একটু চিন্তা করে দেখেন রিয়েল লাইফে কোথায় আমরা ইউজ করি আমরা যখন পেমেন্ট গেটওয়ে ধরুন আপনি অর্ডার করলেন অর্ডার করে এখন পেমেন্ট করতে যাবেন তো পেমেন্ট করার সময় ধরুন আপনার যে পেমেন্ট এপিআইটা আছে হ্যাঁ ওদের এপিআইতে প্রবলেম অথবা হইতে পারে যা হয়তো ইন্টিগ্রেশনের প্রবলেম তখন কি হয় যে সে জাস্ট একটা মেসেজ দেয় যে ট্রাই অ্যাগেন হয়তো আমি তাদের যে পেমেন্ট গেটওয়েটা তার সাথে আমি কানেক্ট করতে পারিনি তখন হচ্ছে এই টাইপের রিজাল্ট অথবা এই টাইপের প্রমিসগুলো কাজ করে ঠিক আছে তো এখানে একটা প্রবলেম যেটা হয় দেখেন দিন 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 করতে করতে দেখেন আপনার পরে দিন দিন আদেন দেন হয়ে গেছেন আর কি অনেকটা এরকম তো আপনি চাচ্ছেন দেন থেকে বের হইতে হ্যাঁ আমি ধরেন প্রোগ্রামাররা চাচ্ছিল আর কি যে এটা থেকে বের হইতে তখন যা বাই স্ক্রিপ্ট কী করছে এটা হচ্ছে আর একটু ছোটো একটা প্রসেস বের করছে সেটাকে বলা হয় অ্যাসিং অ্যাওয়েট হ্যাঁ তো অ্যাসিং অ্যাওয়েট মানে কি অ্যাসিং অ্যাওয়েট মানে হচ্ছে ধরেন প্রমিস মানি অ্যাসিংক্রোনাস ফাংশান সেটা আমি জানি মিনস হচ্ছে প্রমিসটা অ্যাসিংক্রোনাস কাজই করে কিন্তু আপনি চাইলে জাভা স্ক্রিপ্টকে বলে দিতে পারেন যে আমি যে একটা ফাংশানকে ডিক্লেয়ার করবো এই ফাংশানটাই অ্যাসিংক্রোনাস ফাংশান মানে সেটা কোনো প্রমিসও না সেটা কোনো কল ব্যাকও না বাট সে হচ্ছে কি অ্যাসিংক্রোনাস কোনো একটা টাস্ক সে কমপ্লিট করবে তো এই কাজটা কিভাবে হয় ধরুন আমরা এই যে একটা প্রমিস লিখলাম তবে এই প্রমিসের সাথে আরেকটা জিনিস একটু দেখিয়ে দেওয়া যায় যে আপনি যখন কোনো একটা প্রমিস নিয়ে কাজ করবেন সবার শেষে আরেকটা জিনিস থাকে এটাকে বলা হয় ফাইনালি হ্যাঁ তো ফাইনালি মানে বুঝছি যে সে কি করবে ফাইনালি কোনো একটা ফাংশানকে কল করবে তো ধরুন সে আপনি এখানে কোনো প্যারামিটার নাই জাস্ট ফাংশান আমরা হয়তো এখানে কীরকম দিতে পারি তো এখানে কী হবে হয়তো লক করবে হচ্ছে কি যে ওকে কমপ্লিট হ্যাঁ অথবা হচ্ছে কি অল স্টেপ ডান ঠিক আছে অথবা অ্যাপ ক্লোজ যেটাই দেন তো ক্লিয়ার করে আপনি যদি কোনো একটা কমান্ড রান করেন অ্যাপ ডট জে এস টু দিলেন থ্রি দিলেন পরে হয়তো রিজেক্ট হলে রিজেক্ট হলে রিজলভ হলে রিজলভ হইলো দেখেন অল স্টেপ ডান মানে এটা
এখানে কিছু একটা দিলেন আর কি যে প্রমিস ইকুয়াল এটা প্রমিস ইকুয়াল নিউ প্রমিস তো কোনো কারণে ধরুন এই স্টেপ থ্রি কোথায় ধরুন স্টেপ থ্রিতে আমরা রিজলভই রাখি ধরুন আমরা আপাতত রিজেক্ট করলাম না তো করার পর দেখেন স্টেপ থ্রি এর পরে কয়টা স্টেপ আছে দেখেন থ্রি যখন আমি কল করছি থ্রি এর পরে কিন্তু আবার দুটো দিন আছে তো আপনি চাচ্ছেন এই থ্রিকে কল করার আগেই অন্য কিছু কাজ করে নিতে হ্যাঁ তো কাজটা হবে এরকম ধরুন আমি এখানে জাস্ট আপাতত লক করে নিচ্ছি যে লক সামথিং কাস্টম স্টেপ হ্যাঁ অথবা হচ্ছে যে নিউ নিউ স্টেপ ওকে তো নিউ স্টেপ ওয়ান ধরুন আপনি এখানে আরও কিছু কাজ করলেন টু থ্রি তো কাজ করার পর মানে এই কাজগুলো হওয়ার পর হচ্ছে পরের দিনগুলো রান হবে জিনিসটা এরকম আর কি হ্যাঁ তো আমি কী করলাম এখানে হয়তো এরকম আরেকটা প্রমিস দিলাম তো দেখি যে আসলে আউটপুটটা কেমন আসে বা জিনিসটা কেমন হয় আর কি জাস্ট এটা কি বলা যায় টেস্টিং পারপাসে আমরা কাজ করতেছি তো আমি ধরেন এখানে আবার কল করলাম কল করলে কি হয় দেখেন সে যেটা করলো দেখেন আমাকে আমার প্রমিস এখনো শুরুই হয় না দেখেন সে যেটা করছে স্টেপ ওয়ানের রেজাল্ট দেখাইছে কখন দেখেন বা আমি যদি এখানে চেক করি স্টেপ আমাদের প্রবলেম শুরু হচ্ছে কোথায় দেখেন রিজলভ করলো রিজলভ করে সে দেখেন বত্রিশ নম্বর লাইনে এসে সে জাস্ট হচ্ছে আমাকে দশ দেখাচ্ছে হ্যাঁ দেখেন আমরা যদি এখানে দেই জাস্ট এখানে একটা কিছু লিখে দিই যে ধরেন দিলাম হচ্ছে ইনিশিয়াল স্টেট হ্যাঁ ইনিশিয়াল স্টেট মানে ইনিশিয়াল স্টেট হচ্ছে কি জাস্ট প্রথমে যখন প্রমিসটা রান হবে তখনই তো প্রথম মানে আমার প্রথম স্টেপটা রান হয়ে যাবে মিনস হচ্ছে এই রেজাল্ট আমাকে দেখাবে যে আমি প্রমিস করার পর যে রেজাল্টটা দিয়ে আমি স্টার্ট করছি দেখেন আমি যদি এখন রান করি ক্লিয়ার নোট জেস রান করেন দেখেন নিউ স্টেপ ওয়ান টু থ্রি হ্যাঁ মানে আমার প্রমিস এখনো শুরুই হয় নাই বাট প্রমিস শুরু হওয়ার আগে কি হয়েছে সে হচ্ছে মাঝখানে মানে আপনি প্রমিসকে যদি ডিভাইড করেও লেখেন মানে এটা কি হয় দেখেন এই লাইনগুলো হচ্ছে আলটিমেটলি আমার প্রমিসের বাহিরে যদি আমি প্রমিসের ভিতরে লিখছি তো সে যেটা করবে আপনি এই প্রমিসের সাথে যেগুলো রিলেটেড সে সবগুলোকে একটা গ্রুপ করে নেয় তো এর মাঝখানে বা ফাঁকে ফুঁকে যদি আপনি কিছু লেখেন সেইগুলোর জন্য ওয়েট করবে না ঠিক আছে সে হচ্ছে মানে প্রমিস রান করার আগেই এই মাঝখানে যা লিখছেন সেইগুলোকে রান করে দেবে তো এটাই মূলত এখানে হয়েছে আর কি যে নিউ স্টেপ ওয়ান টু থ্রি সেইগুলোকে প্রথমে এক্সিকিউট করলো দেন হচ্ছে কি জাস্ট সে প্রমিসের যে টাস্কগুলো আছে ওই টাস্কগুলোকে সিকুয়েন্সিয়ালি সে রান করছে ওকে তো এটা জাস্ট একটু দেখানোর দরকার ছিল এটা দেখিয়ে দিলাম যে হয়তো আপনি ট্রাই করতে পারেন যে এরকম কিছু হয় কি না তো আসলে আপনি হয়তো প্রমিসকে ভেঙে মানে প্রমিস ডট দেন প্রমিস ডট দেন প্রমিস ডট দেন করতে পারবেন কিন্তু আপনি মাঝখানে যদি কোনো টাস্ক লিখেন বা হচ্ছে কোনো এক্সিকিউশন করার জন্য কিছু টাস্ক লেখেন সেগুলো কি হয়ে যাবে প্রমিসের আগেই আপনার এক্সিকিউট হয়ে যাবে হ্যাঁ বাট লেখার ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার কাছে যদি মনে হয় যে দেন 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 হ্যাঁ এইভাবে আপনার কাছে একটু আপনি এটাকে যদি চান যে এইভাবে লিখতে একটা ভেরিয়েবল দিয়ে সেটা আপনি লিখতে পারেন ওকে আচ্ছা এরপরে আসেন ধরুন আমরা এগুলো তো লিখলাম বা কাজ করলাম এখন চলে আসেন আমরা অ্যাসিং অ্যাওয়েটে হ্যাঁ যে অ্যাসিং অ্যাওয়েটটা কি তো অ্যাসিং অ্যাওয়েটটা হচ্ছে অ্যাসিং অ্যাওয়েট ফাংশানটা কীভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় সেটাকে ফার্স্টে দেখি ধরুন আপনি একটা ফাংশান নিলেন হ্যাঁ ফাংশানের নাম দিলেন হচ্ছে যে হয়তো এরকম দিলেন যে মেক অর্ডার মেক অর্ডার সে হচ্ছে একটা জাস্ট অর্ডার ক্রিয়েট করবে হ্যাঁ তো অর্ডার ক্রিয়েট করার সময় সে ধরুন কিছু স্টেপ কন্ট্রোল করবে হ্যাঁ তো স্টেপগুলো কি সে হচ্ছে ধরুন একটা অর্ডার করতে গেলে অথবা আমরা দিলাম হচ্ছে বাই হ্যাঁ যে বাই সামথিং তো বাই সামথিং কি করবে সে হয়তো কিছু প্রোডাক্ট আপনার রিসিভ করবে ঠিক আছে তো প্রোডাক্টের ধরুন সে একটা প্রোডাক্ট রিসিভ করবে আমরা প্রোডাক্টের নাম দিলাম এরকম ধরুন প্রোডাক্টই কল দিলাম মানে বাই ডিফল্ট একটা প্রোডাক্ট দিয়ে দিই সে আইফোন কিনবে ঠিক আছে তো কিনতে গেলে সে প্রথমে অ্যাড টু কার্ড করবে হ্যাঁ যে সেইটাকে নিল তো আমরা একটা কাজ নিলাম ধরুন অ্যাড টু কার্ড একটা ফাংশান ক্রিয়েট করলাম ফাংশান অ্যাড টু কার্ড ওকে তো অ্যাড টু কার্ডে জাস্ট লগ হবে যে হ্যাঁ অ্যাডেড টু কার্ড অ্যাডেড টু কার্ড তো কার্ড করার পর ধরেন সে অর্ডার করলো জাস্ট অ্যাড টু কার্ড করলো দেন সে হচ্ছে ধরেন পেমেন্ট করলো হ্যাঁ ক্যাট কার্ড করে সে পে করলো তো সে পে করে দিল ফাংশান ধারণ দিলেন হচ্ছে কি এখানে কী দেওয়া যায় পেমেন্ট হ্যাঁ তো হয়তো এখানে দিতে পারেন এরকম যে লগ পেমেন্ট কমপ্লিট পেমেন্ট কমপ্লিট দেন আরেকটা করতে পারেন পেমেন্ট তো কমপ্লিট হইলো হওয়ার পর এই অর্ডারটা এখন চলে যাবে কার কাছে 
যেটা শপ আছে তো শপ কি করবে শপ হয়তো আরেকটা ফাংশন রান করবে বা হচ্ছে আরেকটা ফাংশন এডি করবে সেটা হচ্ছে কি কনফার্ম অর্ডার হ্যাঁ তার হচ্ছে কনফার্ম করবে কারণ তার কাছে অনেক অর্ডার আসতে পারে ঠিক আছে সে হচ্ছে চেক করে নেবে যে আসলে পেমেন্ট ঠিক আছে কিনা অথবা প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল আছে কিনা সে করলো তো করার পর সে হয়তো এখান থেকে করবে হচ্ছে কি যে ধরেন অর্ডার কনফার্মড অর্ডার কনফার্মড ঠিক আছে তো কনফার্ম করার পর সর্বশেষ হয়তো সেটাকে ডেলিভারি দিবে ঠিক না তো আমরা একটা ফাংশান ক্রিয়েট করলাম ফাংশনের নাম দিলাম হচ্ছে কি ডেলিভারি ওকে তো ডেলিভারিতে কী হবে ধরেন অর্ডারটা জাস্ট ডেলিভার্ড হয়ে যাবে তো আমরা দিলাম হচ্ছে কি কনসোল ডট লগ অর্ডার ডেলিভার্ড ওকে যে অর্ডার কী হয়ে গেল ডেলিভার হয়ে গেল তো হওয়ার পর আমি যেটা করতে পারি ধরুন এখানে জাস্ট যেহেতু কাট করার সময় আমাকে দেখতে হবে যে আসলে আমি কোন প্রোডাক্টটাকে কাট করছি ঠিক না হয়তো আমি এখানে একটা প্রোডাক্ট নামে একটা ভেরিয়েবল নিতে পারি আর এই প্রোডাক্টটাকে এখানে শুধু বলে দিচ্ছি যে হ্যাঁ এই প্রোডাক্টটা কী হয়েছে অ্যাডেড টু কার্ট হয়েছে জাস্ট এতটুকুই ওকে আর দরকার নাই তো আমি কি করলাম এই ফাংশান যে কয়েকটা ছিল সবগুলোকে আমি সিকুয়েন্সিয়ালি কল করতেছি ওকে আমি দিলাম হচ্ছে কি প্রথমে অ্যাড টু কার্ট হ্যাঁ সে কার্ট করলো দেন কি করলো পেমেন্ট করলো দেন সে কি করলো কনফার্ম করলো ওকে কনফার্ম করার পর সে কি করলো এখানে ডেলিভারি করলো ডান ডেলিভারির পর ডেলিভারির পরে তো ডেলিভারি তো আমরা যদি রান করি যে আসলে এতটুকু আউটপুট কি আসা কথা কি আসতেছে দেখেন আচ্ছা ফাংশনটা কল করতে হবে তো আমরা জাস্ট ডিক্লেয়ার করছি তো আমরা ধরেন এখানে এভাবে ডিক্লেয়ার করে দিতে পারি ঠিক আছে বাই দেখেন এখন যদি আপনি লেখেন নোট জেস তো আনডিফাইন্ড অ্যাডেড টু কার্ট হ্যাঁ যে প্রোডাক্টটা কি হয় নাই এখানে কার্ট হয় না কারণ হচ্ছে প্রোডাক্ট আমরা এখানে পাস করি নাই ওকে পাস করে দাম তখন এর রোডটা দিবে না দেখেন আইফোন অ্যাডেড টু কার্ট পেমেন্ট কমপ্লিট অর্ডার কনফার্ম অর্ডার ডেলিভার্ড তো এখন যেটা হচ্ছে এখানে আসলে এগুলো সব এক সেকেন্ডে কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে যে আসলে এখানে কোনো কি নেই টাইম ডিলা নাই কিন্তু পেমেন্টে যেহেতু আমরা জানি যে ধরুন আমরা যখন এখান থেকে পেমেন্টটা করব পেমেন্টটা ধরুন কোনো একটা এপিআইতে হিট করবে হিট করার পর সে একটা সময় নেবে ঠিক না যে এত সন মানে ধরেন এমন হইতে পারে যে আপনি পেমেন্টটা আসলে করবেন কি না আবার আপনার কার্টে আপনার যে কার্ড আছে হ্যাঁ পেমেন্ট কার্ড তো আপনার বিশা কার্ড হতে পারে মাস্টার কার্ড হতে পারে সেখানে টাকা আসে কিনা সেটা চেক করবে কিছু প্রসেস সেখানে রয়ে গেছে তারপরে কিন্তু যখন আপনি পেমেন্টের ওই প্রসেসগুলো কমপ্লিট করবেন সে একটা রেসপন্স পেয়েই কিন্তু কনফার্ম হবে ঠিক আছে বা হচ্ছে পেমেন্টটা কমপ্লিট করবে আর কি অথবা সে ফেল করবে তো তার জন্য কি করতে পারে হয়তো এই সময়টা বা হচ্ছে এই যে একটা ইন্টারনাল টাইম দরকার সেখানে হয়তো তার দুই সেকেন্ড সময় লাগবে হ্যাঁ দুই সেকেন্ড পরে কি হবে আপনার পেমেন্টটা কমপ্লিট হবে ওকে মানে অ্যাড টু কার্ডে কিন্তু তেমন একটা সময় লাগে না আপনি ক্লিক করলে অ্যাড হয়ে যায় বাট পেমেন্ট করতে কিন্তু একটু সময় নেয় যেহেতু কার্ডের সাথে ব্যাংকের সাথে কি থাকে একটা কানেকশান থাকে আপনি কার্ডে দিলেন এটা কাটলো আরেকজনের অ্যাকাউন্টে গেলো এই টাইপের কিছু একটা তো আমি যখন এখান থেকে নোট জেস মানে অ্যাপ ডট জেসকে যখন রান করব দেখেন সে পেমেন্ট করতেছে দুই সেকেন্ড পরে মানে আমি কমপ্লিট হয়ে গেল ডেলিভারি হয়ে গেল তারপর কি করছে আমার পেমেন্টটা কমপ্লিট হচ্ছে তো এটা একটা প্রবলেম ঠিক না তা আমরা চাচ্ছি কি আমরা চাচ্ছি যখনই আমার পেমেন্টটা কমপ্লিট হবে তারপরেই কনফার্ম হবে তারপরে কি হবে ডেলিভার হবে তো এখন আসেন যেহেতু এই যে টাস্কগুলো একটা আরেকটার উপর ডিপেন্ডেন্ট ঠিক না যখন পেমেন্ট হবে তারপর কনফার্ম হবে যখন কনফার্ম হবে তখন কি হবে ডেলিভার হবে তো এই প্রসেসটাকে আমাকে বলে দিতে হয় যাওয়া স্ক্রিপ্টে যে আমি এখানে কি করব অ্যাসিংক্রোনাস কিছু কাজ করব মিনস হচ্ছে যে ধরেন আমার একটা কাজ একটা কাজ যখন হবে ওই কাজটা শেষ হওয়া পর্যন্ত কি করবে বাকি স্টেপগুলো আমার অপেক্ষা করতে হবে ঠিক আছে তো তখন সে কি বলে এই ফাংশানের শুরুতে বলে দেয় যে এটা হচ্ছে একটা অ্যাসুইং ফাংশান ওকে মানে সে তার এখানে কিছু অ্যাসিংক্রোনাস কাজ ঘটবে তো ঘটার পর কোন ফাংশানটার জন্য হচ্ছে মানে কোন ফাংশানটা ওয়েট করা পর্যন্ত বাকি টাস্কগুলো ওয়েট করবে হ্যাঁ মানে একটা টাস্ক কমপ্লিট হলে তো পরবর্তী টাস্কগুলো হবে তো আমরা বলে দিব যে এই পেমেন্টটা যখন হবে তো আপনি এখানে বলে দেবেন হচ্ছে অ্যাওয়েট হ্যাঁ তো অ্যাওয়েট মানে হচ্ছে যে যাওয়া স্ক্রিপ্টকে বলে দেওয়া যে এই পেমেন্টটা যখন কমপ্লিট হবে তারপরের টাস্ক হচ্ছে এগুলো তো আপনি হ্যাঁ হয়ে গেল আপনি হয়তো রান করতে পারেন দেখেন তো তখনও দেখলেন হচ্ছে কি কাজটা হইল না তো কাজটা হয় নাই কেন কারণ হচ্ছে দেখেন অ্যাওয়েট যেটা করে সে হচ্ছে একটা মানে প্রমিসের জন্য ওয়েট করে যে আসলে কোনো প্রমিস অথবা মানে কোনো প্রমিস রিজলভ হয়েছে কি না তো নর্মালি যেটা হয় যে যদি আমরা এইভাবে কিছু একটা করি ধরুন পেমেন্ট হচ্ছে কি জাস্ট একটা অ্যাসিংক্রোনাস ফাংশন সে হচ্ছে কোনো প্রমিস টাইপের ফাংশন না বা
এখানে হচ্ছে একটা প্রমিস রিটার্ন করো হ্যাঁ তো প্রমিস যখন রিটার্ন করবেন সে কি করবে তখন কি এখানে ওয়েট করবে যে হ্যাঁ যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রমিসটা রিজলভ না হবে সে এখানে বাকি টাস্কগুলোকে ওয়েটিংয়ে রেখে দিবে হ্যাঁ এখন যদি আপনি এখানে করেন ধরুন এরকম করলেন জাস্ট এখানে কোনো কিছু রিজলভও হইল না রিজেক্টও হইল না কিন্তু আপনাকে কিছু একটা রিজলভ করতে হবে তাই বলে দিলাম জাস্ট রিজলভ আর কি হয়তো আপনি কোনো কিছু রিটার্ন করতেও পারেন নাও পারেন ধরুন আপনি করলেন না তখন কি হবে দেখেন আপনি যদি কল করেন দেখেন অ্যাড টু কার্ট এসে সে আটকে যাবে এবং মানে সে পরবর্তী টাস্কগুলো কিন্তু আর কমপ্লিট করলো না কারণ হচ্ছে এই জায়গাটা প্রমিস হওয়ার কথা কারণ হচ্ছে প্রমিসটার কখনো রিজলভ হয় না হ্যাঁ কিন্তু আপনি যদি রিজলভ করে দেন একবার তখন কি হবে ধরুন আপনি রিজলভ করলেন আর এখান থেকে ক্লিয়ার করে দিলেন ঠিক আছে করে লিখলেন হচ্ছে কি নোট অ্যাপ ডট জেস রান করেন তো দেখেন যখনই পেমেন্ট কমপ্লিট হবে তারপরে কি হবে অর্ডার কনফার্ম হয়ে যাবে তো সেমভাবে ধরুন এই কাজগুলো হচ্ছে আমাদের নিচেও প্রয়োজন হতে পারে ঠিক না ধরুন কনফার্মটা কখন হবে কনফার্মটা হচ্ছে একজন ইউজার চেক করবে ঠিক না অথবা আপনার যে দোকানের মালিক সে চেক করবে যে হ্যাঁ আসলে কি আমার যে অর্ডারটা আসছে সেটা ভ্যালিড কেনা বা স্পাম অর্ডার কেনা সেটা চেক করবে তো যেহেতু দেখেন কনফার্মটা হচ্ছে কি এরকম একটা প্রমিস টাইপের আমার একটা ফাংশান হ্যাঁ বা হচ্ছে সে একটা প্রমিস রিটার্ন করবে যে আসলে বা হচ্ছে সে ওয়েট করবে যে আসলে সে কি করবে কোনো একটা রিসলভ পাঠাবে এই কারণে আমাকে এখানে অ্যাওয়েটটা বলে দিতে হবে হ্যাঁ যে এই আমি বলে দিলাম যে হে কনফার্ম তুমি হচ্ছে মানে সে জাভা স্ক্রিপ্টকে বলে দিবে যে কনফার্ম ফাংশানটা যতক্ষণ পর্যন্ত রিজলভ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি পরবর্তী টাস্কগুলো কি করবে না রান করবে না তো আমি এখানে বলে দিলাম এক সেকেন্ড জাস্ট সময়টা একটু কমাই দিলাম কনফার্মটা একটু তাড়াতাড়ি হইতেই পারে স্বাভাবিক তো দিলাম দুই সেকেন্ড পর আমার পেমেন্টটা কমপ্লিট হইলো দেখেন এক সেকেন্ড পর কি হয়েছে আমার অর্ডার কনফার্ম হয়েছে তারপর অর্ডারটা ডেলিভার হইল তো অর্ডার ডেলিভার হইতেও একটি কি হইতে পারে জাস্ট দেখেন হয়তো অর্ডার না দিয়ে আমরা হয়তো প্রোডাক্ট দিতে পারি হ্যাঁ তো কোন প্রোডাক্ট সেটা হয়তো আমরা এখান থেকে পাঠাই দিতে পারি ঠিক আছে তো প্রোডাক্টটা এখানে রিসিভ করলাম দেন হয়তো আমি এখান থেকে প্রোডাক্ট প্লাস এভাবে করে দিতে পারি ওকে সুন্দরের জন্য আর কি হ্যাঁ তো এরপর ধরেন এটা হচ্ছে কি এই যে প্রোডাক্টটা আছে এটা হয়তো একটা প্রমিসের আন্ডারে চলে আসতে পারে ঠিক আছে তো প্রমিসের আন্ডারে আসার পর আপনি এখানে বলে দিতে পারেন এরকম যে যখন এটা হবে এটা রিসলভ হইতে এরকম একটা টাইম লাগবে তো এটা হইতে ধরেন হয়তো আরেকটু সময় লাগবে কারণ ডেলিভারি হইতে মাঝে মধ্যে দেখেন না এক মাসও সময় লেগে যায় তো এখানে ধরুন আমরা পাঁচ সেকেন্ড সময় দিলাম তো পাঁচ সেকেন্ড ধরে কি হবে পুরো জিনিসটা চলবে কিন্তু আপনি অ্যাওয়েট না দেন তখন কি হয় দেখেন আমি অ্যাওয়েট দিলাম না দেখেন অর্ডার কনফার্মড দেখেন মানে সে তারপরও কিন্তু হচ্ছে কিন্তু ব্যাপারটা যেটা হতো ধরি আমি যদি এই কনফার্মকে যদি আমি কনফার্মের উপর থেকে আমি অ্যাওয়েটটা তুলে দিলাম তখন কি হয় দেখেন দেখেন পেমেন্ট কমপ্লিট অর্ডারও কনফার্ম হ্যাঁ মানে যেটা হয়েছে দেখেন এখানে যে একটা পাঁচ সেকেন্ড ওয়েট করার যে একটা ব্যাপার ছিল যখন অ্যাড টু কার্ট হয়েছে তখনই সে কি করছে এই আইফোনকে সে বলে দিছে দেখেন আমি যদি এখানে সময়টা কমাই দিই ধরুন কনফার্মের সময় আছে কত সেকেন্ড এক সেকেন্ড বাট আমি এখানে দিলাম পাঁচশো মিলি সেকেন্ড মিনিস হচ্ছে এক সেকেন্ডের অর্ধেক তখন গিয়ে পার্থক্যটা আর একটু ভালোভাবে বুঝতে পারবেন দেখেন ডেলিভারটা আগে হয়ে যাবে দেখেন ডেলিভার হয়েছে তারপর কনফার্ম হয়েছে বাট হওয়ার কথা গিয়েছিল আগে কনফার্ম হবে তারপর এই কারণে অ্যাওয়েটটা বলতে হয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত কনফার্ম না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কি করবে তার পরবর্তী টাস্কগুলো ওয়েট করবে ডান তাহলে এখন দেখেন যদি আপনি এখান থেকে রান করেন সবগুলো সিকুয়েন্সিয়ালি এই টাইম বাই টাইম হ্যাঁ একটা আরেকটা সময়ের পর আরেকটা সময় একটা সময়ের পর আরেকটা সময় তারা একের পর এক ওয়েট করে করে কি করবে এই কাজগুলো করবে তো আমাদের যে অ্যাসিংক্রোনাস টাস্কগুলো থাকে হ্যাঁ মিনস হচ্ছে মানে প্রোগ্রামিংয়ের বা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টে যে অ্যাসিংক্রোনাস যে ফিচারটা তার কাজই হচ্ছে যে একটা টাস্ক কমপ্লিট মানে যে ডিলে করবে তাকে ডিলেতে রেখে দেয় বাট বাকি কাজগুলো কি করে দেয় সে কমপ্লিট করে দেয় কিন্তু আমাদের প্রয়োজন হয় কি যে জাস্ট ওই যে একটা ডিলে ফাংশান আছে ওই ডিলে ডিলের টাস্কটা আজকে ওই ডিলের টাস্কটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কমপ্লিট না হবে বা সম্পন্ন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী টাস্কগুলো কাজ করবে না তখন হচ্ছে দেখেন এই অ্যাসিং ফাংশানটা কিন্তু আরও বেশি ক্লিন ঠিক না তো আমরা দেখলাম যে আসলে মানে বিন দেখেন এই আপনি দুটা পাশে একটু মেন জাস্ট চেক করে দেখেন এটাও কিন্তু সেম কাজই করছিলো ঠিক না একটা কাজ শেষ হওয়ার পর আরেকটা কাজ করছে আবার এটাও কিন্তু সেম কাজই করছে একটা কাজ শেষ হওয়ার পর আরেকটা কাজ করছে কিন্তু যেটা আমাদের মাদার ফাংশান বা
তো এটা হচ্ছে সবচেয়ে সহজ একটা সহজ বলতে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় এবং এটার মাধ্যমে হচ্ছে আপনার টাস্কগুলোকে বা হচ্ছে আপনার কোডটাকে অনেক সুন্দর করে আপনি রান করতে পারেন আর কি ঠিক আছে তো আপনি যদি সবগুলোর ফিচারে আপনার প্রয়োজন হয় হ্যাঁ যে আসলে এগুলো যে একটার একটার কারণে একটা বাদ পড়ে গেছে জিনিসটা কিন্তু এমন না আমাদের কলব্যাক ফাংশনে কিন্তু আমরা ব্যবহার করি যেমন হচ্ছে যে এলিমেন্ট ডট অন ক্লিক হ্যাঁ সেখানে কিন্তু আমরা ব্যবহার করতেছি তারপর মানে কলব্যাকটাও ব্যবহার হচ্ছে তারপর প্রমিসের ক্ষেত্রে যদি আমরা ফেজ সিপিওটি ইউজ করি সেখানেও কিন্তু কি করি আমরা এই জিনিসটাকে ব্যবহার করি হ্যাঁ যে এই প্যাটার্নটা কিন্তু আমরা ইউজ করি তো আপনার যখন যেটা প্রয়োজন সেটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে যে আসলে আপনি কোনটা কখন ব্যবহার করবেন আর কি ঠিক আছে তো দেখা গেছে যদি এমন হয় যে আপনার যে ফাংশানটাকে কল করতেছেন সে হচ্ছে একটা প্রমিস টাইপের ফাংশান হ্যাঁ মিনস হচ্ছে ফেজ হতে পারে অথবা মিডিয়া হইতে পারে বা হচ্ছে তো তখন যেটা হয় যে আপনাকে এই অ্যাসিঙ্কের মধ্যে থেকে বা অ্যাসিঙ্ক ফাংশনের মধ্যে থেকে যদি আপনি ওই প্রমিসটাই কল করেন তখন এটা হ্যান্ডেল করাটা একটু সহজ হয় তো আমরা উদাহরণ হিসাবে যদি একটা যে কোনো একটা এপিআইকে আমরা কল করি হ্যাঁ ধরুন আমাদের কাছে একটা এপিআই যদি আমরা দেখি তো এখানে ধরুন আমরা এখান থেকে আপনি এখানে হচ্ছে ফেজ ফাংশনটাকে একটু খেয়াল করেন হ্যাঁ যেমন ক্লায়েন্ট সাইড ওয়েব এপিআই ড্রয়িং গ্রাফিক্স আচ্ছা এখানে ফেচ এপিআই লিখে সার্চ দেন ফেচ এপিআই হ্যাঁ তো ফেচ এপিআই লিখলে আপনি এখানে কিছু ওদের ইউআরএল পাবেন যেগুলো দিয়ে সহজে হিট করা যায় আর কি হেডার টেক্সাম্পল ডট কম ডট কম ডট কম আচ্ছা আমি জাস্ট খুঁজে নিচ্ছি ওয়েট কোনো একটা উদাহরণ দেখে নিচ্ছি আর কি জাস্ট একটা এপিআই আমি আচ্ছা এপিআই দরকার নাই আমরা ধরেন যদি এখানে যাই জেসন প্লেস হোল্ডারে যাই তাহলে হয় জেসন প্লেস হোল্ডার তো জেসন প্লেস হোল্ডারে গেলে যেটা হয় এখানে হচ্ছে ওরা আমাদেরকে কিছু ডিফল্ট কিছু দিছে যেমন দেখেন আমি যদি এখান থেকে টুরুসটাকে কল করি জাস্ট টুরুস যে কোনো একটা জায়গাতে দেখেন তো কল করলে কি হচ্ছে দেখেন সে হচ্ছে আমাকে প্রায় একশোটার মতো টুরু একটা লিস্ট দেয় আর কি হ্যাঁ তো আমরা এই টাইপের কিছু একটাকে জাস্ট এই অ্যাসিং ফাংশনের মাধ্যমে আমরা যে কাজটা করি অ্যাসিং অ্যাওয়েটের মাধ্যমে আমরা রিসিভ করতে চাই হ্যাঁ তো এখানে একটা জিনিস দেখেন তো আপনি আমরা ধরেন এ কয়েকটা জিনিসকে অফ রাখলাম আপাতত ওকে তো অফ রাখার পর তো যাওয়া স্ক্রিপ্টের ফেজ যেটা করে এফ ই টি সি আছে হ্যাঁ ফেজ হচ্ছে যে কোনো একটা ইউআরএলকে আপনার সে হিট করে হ্যাঁ বা হচ্ছে সেখানে সে রিকোয়েস্ট পাঠায় তো ফেজ কি করে সে হচ্ছে একটা প্রমিস হ্যাঁ ফেজ কিন্তু একটা প্রমিস সে হয় রিজার্ভ হয় নয়তো রিজেক্ট হয় তো আমরা যেটা করব ধরুন এই ফেজটাকে এখানে বলে দিলাম একটা ভেরিয়েবল মধ্যে রাখলাম যে লেট লেট ডেটা ইকুয়াল ফেজ হ্যাঁ তো এখন কথা হচ্ছে ফেজ যেহেতু একটা আমার প্রমিস টাইপের ফাংশান আমাকে এখানে অ্যাওয়েট দিতে হবে হ্যাঁ যে সে ওয়েট করবে পরবর্তী টাস্কগুলো কি করবে এই ফেজটা কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে তাহলে আপনি যেখানে লক করেন ধরুন লক করলেন হচ্ছে ডেটা দেখেন কি হয় জাস্ট রেজাল্টটা দেখেন আর কি তা আমি যদি এখান থেকে কল করি নোট ডট অ্যাপ চেস হ্যাঁ তো সে কি করতেছে দেখেন ফেজ ইজ নট ডিফাইন্ড হ্যাঁ তো এখানে হয়তো আপনি এখান থেকে ফেজ ইজ নট ডিফাইন্ড কেন দিবে কনসোলের মধ্যে হচ্ছে আপনার মানে আমরা যে ফেজ এপিআইটা এটা হচ্ছে একটা উইন্ডো থেকে পাই বা হচ্ছে ব্রাউজার থেকে আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন এই টার্মিনাল থেকে আপনাকে আপাতত অ্যাক্সেস করতে দিবে না তো আপনি যদি অ্যাক্সেস করতে চান বা হচ্ছে এই ফেজটাকে রান করতে চান আপনাকে ব্রাউজারে রান করতে হবে তো আমরা যেটা করি এই অ্যাপটাকে ধরুন সম্ভবত আমার এখানে কানেক্ট করা যাচ্ছে উইন্ডোজ ডট এস টিএমএল জাস্ট কানেক্ট করে নিছি হ্যাঁ তো আমি এই এস টিএমএলটাকে যদি রান করি এখান থেকে রাইট বাটন থেকে যদি আপনি কল করেন হ্যাঁ এটা আসতেছে না কেন ওপেন উইথ লাইভ সার্ভার যে গো লাইভ অনেকক্ষণ পরে আসছে আচ্ছা ক্লিক করলাম তো ক্লিক করলে দেখেন আমরা কনসোলটাকে জাস্ট অন করি কনসোল ওকে 
তো এখানে দেখেন সে একটা রেসপন্স পাইছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে দেখেন বিরানব্বই নাম্বার লাইনে ওকে তো বিরানব্বই নাম্বার লাইনে কী ছিল আমরা একটু দেখি তো বিরানব্বই নাম্বার লাইনে ছিল দেখেন আমরা জাস্ট ডেটাটাকে কী করছি এখানে প্রিন্ট করছি হ্যাঁ তো ডেটা হচ্ছে দেখেন সে জাস্ট হচ্ছে ওই যে আপনি যে একটা ফেজ এপিআইকে বা ফেজ ফাংশানকে কল করছেন সে ওই ফাংশানে জাস্ট স্কিমাটাকে সেল জাস্ট হোল্ড করে রাখছে বাট এই ফেজটা যে একটা প্রমিস রিটার্ন করে সেটা হচ্ছে আমাকে কী করতে হবে ওই যে আমরা যে একটা ডট দেন দিয়ে কল করতাম খেয়াল আছে আমরা ওইভাবে কিন্তু এটাকে কল করতে পারি দেখেন আমি যদি লিখি ডট ডেটা ডট দেন হ্যাঁ অথবা আপনি যদি লেখেন এরকম যে ধর এভাবে যদি দেন জাস্ট এভাবে যদি লিখেন এটা আসতেও পারে নাও পারে জাস্ট চেক করি ডট জেসন ওকে কল করলাম রিলোড দেন দেখেন সে আপনাকে কী করছে দেখেন সে আপনাকে হচ্ছে একটা পেন্ডিংয়ে রেখে দিছে হ্যাঁ যে আপনার আপনি যে একটা প্রমিস পাইছেন এই প্রমিসটা ফুলফিল্ড আছে দেখছেন সে হচ্ছে কিছু ডেটাও আপনাকে দিয়ে দিছে এখন আপনাকে হচ্ছে এই ডেটাগুলো কি করতে হবে রিসিভ করতে হবে ওকে তো সেক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন হয়তো যে কোনো একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে হয়তো এরকম হতে পারে যে লেট লিস্ট ইকুয়াল ডেটা ডট জেসন ঠিক আছে এখন আমি যদি লিস্টকে রিটার্ন করি জাস্ট লিস্টকে যদি আমি এখানে দেখি ওকে সে পেন্ডিংয়ে আছে এটা তো সমস্যা হ্যাঁ সে এখনও রিজলভ হয় নাই তো আপনি যেটা করবেন ধরুন যেটা কমন প্রসেস আর কি আপনি হয়তো এভাবে দিতে পারেন যে ডেটা ডট দেন দিয়ে আপনি হয়তো এখানে একটা রেসপন্সকে রিসিভ করতে পারেন ঠিক আছে তো রিসিভ করে আপনি হয়তো এখানে এটা একটা প্রসেস যে লক করে আপনি যদি এখানে রেসটাকে প্রিন্ট করেন হ্যাঁ জাস্ট রেসটাকে তো এখানে যেটা হবে সে ডেটা কি করবে যেহেতু ডেটা ডট জেসন দিয়ে বা ডেটা ডট জেসন যখন আমরা লিখি তখন কি হয় এখানে আপনার একে একটা জাস্ট ওয়েটিংয়ে রাখে ঠিক না জাস্ট সে আমাকে কি করলো ওয়েটে রাখলো তো এখানে একটু ভুল আছে মানে ভুলগুলো আমি মানে যেগুলো আমাদের কমন একটা ভুল হয় আর কি ফেচের ক্ষেত্রে এই ভুলগুলো আমি একটু রিটার্ন দেখাচ্ছি মানে প্রথমে যেটা দেখছিলাম যে আমরা ফেচের সাথে দেন দিয়ে কল করতে পারি ঠিক না আমার প্রমিসের সময় কি দেখছিলাম যে আমি প্রমিসের সময় যেটা করতে পারি যে জাস্ট ফেস যেহেতু একটা প্রমিস ফাংশান সে হচ্ছে দেন দিয়ে দিয়েও কিন্তু আপনি চাইলে এটাই কল করতে পারেন জিনিসটা হচ্ছে এরকম আর কি আপনি যদি এইভাবে লেখেন ধরুন অ্যাওয়েটটা আমি কেটে দিলাম তখন আবার আপনাকে এরোড দিবে না দেখেন সে হচ্ছে সরাসরি রেসপন্সটা আপনাকে দিয়ে দিবে ওকে তো রেসপন্স কি করে সে হচ্ছে প্রাথমিকভাবে যে ডেটাটা পায় সে ওই ডেটাটাকে রিটার্ন করে হ্যাঁ রিটার্ন করে কিভাবে রেস্টর জেসনে মিনস হচ্ছে সে একটা রেজাল্ট পায় ওই রেজাল্টটাকে সে রিটার্ন করে তো রিটার্ন করে আপনি চাইলে আর একটা দেনের মধ্যে এই রেস্টটাকে আপনি অ্যাক্সেস করতে পারেন ওকে তো অ্যাক্সেসটা হয়তো আপনি এইভাবে করলেন যে লগ রেস এখন যেটা হবে দেখেন আপনি ফুল যে রেজাল্ট আছে ওই রেজাল্টটা আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন ওকে তো এটা একটা প্রসেস হতে পারে আর এছাড়া যদি আপনি এখানে দেখেন মানে এখানে হচ্ছে এই প্রসেসটা হচ্ছে ফেচের নর্মাল প্রসেস আর কি কারণ ফেচ নিজে হচ্ছে একটা প্রমিস তো আপনি যেরকম একটা নিউ প্রমিস দিয়ে কল করতেন না দেন দিয়ে দিয়ে ফেচটা হচ্ছে সেমভাবে আপনার কাজ করে কিন্তু আপনি যদি অ্যাওয়েড দিয়ে করতে চান হ্যাঁ ধরুন আমি অ্যাওয়েড দিয়ে করতে চাই অ্যাওয়েড তো অ্যাওয়েড যে যে কাজটা করে সে হচ্ছে অলরেডি যে আপনি যে দেনের কাজটা করেন না দেন দেন দিয়ে কারণ দেন থেকে বের হওয়ার জন্যই কিন্তু আমরা অ্যাওয়েড দিয়ে করি তো সেক্ষেত্রে যেটা হয় আপনার এই প্রাথমিক যে রেজাল্টটা আছে যে আপনার ডেটা ইকুয়াল জেসনের কাজটা সেটাই হচ্ছে আপনাকে এখন ভিন্নভাবে করতে হবে ওকে তো সেক্ষেত্রে প্রসেস কি প্রসেসটা হচ্ছে আপনাকে একটু চেঞ্জ করতে হবে হ্যাঁ ধরুন হয়তো আপনি এখানে রেজাল্ট লিখতে পারেন রেজাল্ট হ্যাঁ রেজাল্ট তো রেজাল্ট কি করবে সে হচ্ছে ওই প্রথম দেনটাকে নেবে হ্যাঁ ধরেন দেন ডেটা ইকুয়াল ডেটা ডট জেসন ওকে এর মানে হচ্ছে ওই আপনি যে প্রথম দেনের কাজটা করলেন সেটাই হচ্ছে এটা সে এখানে যে রেজাল্টটা পাইল সেটাই কি করলো এখানে হচ্ছে আপনার জেসনে কনভার্ট করে দিল ওকে দেন হচ্ছে আমরা রেজাল্টটাকে প্রিন্ট করতে চাই ঠিক আছে এখন দেখেন যদি আপনি এখান থেকে হয়ে গেল আমাদের ব্রাউজার কোথায় যদি রিলোড দেন দেখেন তখনই কিন্তু আপনাকে হচ্ছে কি যে প্রমিসটা এখনো ফুলফিল হয় নাই কারণ আপনার ডেটা কিন্তু অনেক হ্যাঁ এখানে ডেটা কিন্তু কম না দেখেন এখানে প্রায় দুশো ডেটা আছে তো এই দুশো ডেটাকে জেসনে কনভার্ট করতে গেলে কি লাগে একটা সময় লাগে এই কারণে এখানে আর একটা অ্যাওয়েড ইউজ করতে হয় যে যখন আপনি প্রথমে ডেটা পাইলেন ডেটাটাকে জেসনে আপনি ডেটার মধ্যে হচ্ছে প্রথমে আপনার প্রমিসটাকে নিলেন তো এই প্রমিসের মধ্যে যে ডেটাটা আছে ওইটাকে আপনি জেসনে কনভার্ট করলেন যেহেতু জেসন অনেকগুলো ডেটা এটাকে আমার জেসনে কনভার্ট করতে একটু সময় লাগে তো আমি যেটা বললাম যে যতক্ষণ পর্যন্ত এটা হবে না ততক্ষণ
এখন আপনি শুধুমাত্র রেজাল্টটা পাবেন ওকে তো বিষয়টা একটু দেখেন যে আসলে প্রমিস এবং অ্যাসিং অ্যাওয়েট হ্যাঁ দুইটা সেম কাজই করে জাস্ট প্রসেসটা ভিন্ন হ্যাঁ একটা হচ্ছে জাস্ট আপনি ডট দেন দেন দিয়ে পরবর্তী স্টেপগুলো কন্ট্রোল করতে পারেন আর আরেকটা হচ্ছে আপনি যদি ওইভাবে কাজ না করতে চান তাহলে পরবর্তী স্টেপগুলো যদি আপনি জানেন যে হ্যাঁ এখানে একটু সময় নেবে যে ওই কাজগুলো হচ্ছে একটু ডিলে আর কি হ্যাঁ যে আসলে ওইগুলো ডিলে টাস্ক তখন আপনি কি করবেন একটা অ্যাওয়েট লিখে দেবেন তখন যেটা হবে সে ওই তার কাজটা শেষ হওয়া পর্যন্ত সে ওয়েট করবে ওয়েট করার পর ওই রিটার্ন যে প্রমিসটা আছে বা রিটার্ন যে রিজলভটা আছে ওই রিজলভটাকে রিজলভ রেজাল্টটাকে সেখানে রাখবে ওকে তো এটা হচ্ছে আলটিমেটলি আপনার এই অ্যাসিং অ্যাওয়েটের হিস্টোরি আর কি যে কীভাবে এ পর্যন্ত আসছে ওকে তো প্রথমে এই কাজগুলো কলব্যাক দিয়ে করা হতো কলব্যাকের পরে আপনার প্রমিস আসলো তো প্রমিসটাকেও আর একটু স্মার্টভাবে হ্যান্ডেল করার জন্য যাতে হচ্ছে আপনার ওই বারবার দেন 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 ইউজ করতে না হয় তার জন্য হচ্ছে কি অ্যাসিং অ্যাওয়েট ফাংশানটা চলে আসলো ওকে তো পুরো ভিডিওটা ছিল আজকে বেসিক নিয়ে জাস্ট হচ্ছে জাস্ট বেসিকটা আপনি আর ক্লিয়ার করার জন্য আর কি হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আমরা সবসময় শুধু ব্যবহারই করি বাট আসলে এটা কীভাবে কাজ করে বা কেন এই ব্যাকার এইভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা যদি আপনি একবার বুঝেন তাহলে হচ্ছে আমরা যখন ব্যবহার করব তখন আমার কাছে অনেক সহজ মনে হবে বা জিনিসটা অনেক ক্লিয়ার মনে হবে হ্যাঁ যে এই কাজটা আমি এই কারণেই করতেছি ওকে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম